can be charged of treason. Yaani maana ni kwamba element ya kwanza haimuhusishi kumuua rais ama mpaka wa kumuua rais wala ya kupindua serikali uh, kwa namna hiyo lakini ina uwezekano wa una, una side by foreign power au ama una sign eh, a defeat declaration si yeye ni tije kwa Kiswahili yani kwamba ku, kukubali Tanzania eh, ukisoma ibara 28 nadhani tatu una, unaweza ukaielewa to sign a declaration kwamba Tanzania kusakam to the war against the enemies yani one can do that ku, ku, labda ni kwamba ni kuweka sahihi uh-huh. katika tamko ambalo unakubali Tanzania kama ishindwe ishi vita ishindwe vita, vita. Exactly. Eh. hiyo vile vile kwa hiyo anyone iwe ni mimi nikajifanya hivyo iwe ni rais akajifanya hivyo yote ni uhaini kwa sio makosa madogo madogo kusudio la kuondoa the legal existing legal order ndio maana wote wanaopindua angalia buke na faso wakisha pindua they suspend the constitution wanaondoa katiba na sheria kwa hiyo maana ni kwamba kama haiondoi legal order that's not reason so it must be inter- Sasa ni mazingira gani unaweza ukapindua kati Ni raia kupitia nguvu zao wanaita primary constituent powers of the citizen. Yaani sisi kama raia tuna uwezo tofauti America I think to third and others sisi kama raia tuna uwezo wa kusema hii nchi hatuitaki tena mfano tuna uwezo wa kusema hatuhitaji muungano tuna uwezo wa kusema tunahitaji ufalme using our primary constituent powers that is not treason you cannot charge masses with treason is a very basic concept ya international law sasa ukija hiyo ninachoita ni nini ndio maana nasema tulikuwa tuna mfumo mpango wa kubali
kuondoa mfumo wa kisheria uliopo vile vile huwa tunabali tunaondoga rais kupitia uchaguzi that manake kama kuondoa rais ni treason kuna exception ndio maana tunafanya uchaguzi tunamuondoa ni kwa sababu one is guaranteed by the constitution kuna ibara imesema rais anakuwa elected once then anarudi kama kama anakuwa amechaguliwa ibara ya 20 na na moja ya katiba yetu zimetengeneza mazingira zinazoruhusu raia ku exercise what mabukusi has said na walau niliemsikia wa mwisho amesema ni wakili mabukusi lakini ya pili wakati mahakama kuu inatoa hukumu yake mbea ilitoa tafsiri ya ibara ya nane moja na tatu what constitute actually treason Mahakama ikasema ibara it can only done through a security issue. Then if that is the issue one actually kina mwabukusi na wengine walikuwa wanatetea kusitokea violation ya ibara 24 tatu. You cannot sue them or violating it. They were defending they went to court to defend it kwa hiyo haiwezekani ikawa ikawa ni uhaini sasa kuunganishwa kwa dr sala inatengeneza walau ushahidi kwamba sasa wanaokuwa targeted sio tu kwa sababu ya statement kwamba tu ana mane pasina mwisho lakini everyone that commented kuhusu bandari kwa sababu dr sala wala hakuwa yeah, in my my understanding so kama ni kwa ni kwa staki waliokuwa mbaya to suspend the constitution and the rule of law kwamba tusisaini mikataba ya kusarenda anything they never attempted at least the information that is in public kutaka kuna njia za kisheria za kuondoa serikali moja wapo ni maandamano na hiyo is guaranteed by the constitution yani maana yake ni nini moja unaandamana kukera 
kama ana maadili ataona sipendwi atapisha ya pili ni kuandamana kumlazimisha aondoke kama ana maadili those are not unlawful kwa sababu zina ili mradi there is no violence as a, a means to trigger yani isiwe mnaandamana mnaelekea ikulu na mapanga maana ni kwamba someone can form an intent saying maybe they want to meme the president then hiyo inakuwa explained in another way lakini unasema tunaanda ana pasina mwisho that is ano essentially sio kosa kisheria sio kosa kabisa is a right na ndio maana ipo kwenye bill of right ukisoma katiba yetu ibada ya 12 mpaka 29 imetoa a certain rules of standard ambayo tunaita bill of right haki za msingi moja wapo ni haki ya kuandamana it is allowed by the law na namna pekee ya kuexercise primary constitution namna pekee ambayo mimi as an ordinary citizen ambayo sio mwenyekiti wa kitongoji sio wa kijiji sina cho chochote the only way i can show the government this is not right ni kuna njia mbili kutumia uwakilishi wangu kwa mwenyekiti wa kijiji kwa diwani moja nadhani mbili na ibara ya moja mbili that is my constitutional right is in the bill of right sasa haiwezekani a bill of right a provision in the bill of right to turn to be treason is impossible na nadhani au polisi wetu kuna wanakera lakini katika hili wanakera kweli kweli tuna, tuna tunaelewa hatuna utawala wa sheria tunaelewa vile vile there are a lot of incompetence in many of the institutions lakini not to this extent kwa kweli sio katika extend kwamba you exercise an normal uh, right alafu inatafsiriwa kama vile ni uhaini nilikuwa na chat na jana nikakuambia kwamba uki hao watu wa Dubai hawa na nadhani tunahitaji kuwakataa jumla jumla kabisa wakati i, watu wa Dubai wako loliono peke yake many of the Tanzanians do not know watu wetu walikuwa wanapewa kesi za espionage za kufa mtu espionage espionage kwa Kiswahili ni nini ni ni kuspy nchi kijeshi yani kwamba you are acting ni ujasusi exactly ni ujasusi very ordinary guys kuna wengine ni ni secondary school teachers wengine ni sijui ni primary wengine ni ordinary guys una unamstaki kwa ujasusi na ujasusi ukisoma espionage ni sio tu ujasusi wa kawaida yani maana yake unatumika na foreign powers to obtain security information. Sasa mwalimu wa shule ya msingi ana security gain information ambayo anaenda katika inchi. Lakini kwa sababu ya pressure from Al Maktoum. This guy who now is now coming through the port. Hii ilikuwa ni miaka 80, no, si ndio? 80 madam, ni 2017 na hey. wakati wa magufuli. The chat that ah. with you, ni 2016 2017. Hey. Yaani actually sikuangalia tarehe 80. Ni juzi. Walikuwa wanapewa mm. espionage. 
ukikomment chochote kwamba this is not right espionage sasa sasa hivi tunaama inchi hii ukisema serious crime ni money laundering espionage na uhaini of course this, uh, putting aside na ugaidi yeah, na ugaidi <laughs> putting aside murder ambayo it can be committed by anyone recklessly actually lakini haya mengine ni very very serious national security threats mpaka ufikie mamlaka idhani dr slana panga uhaini there must be more than evidence nyerere kuna kesi fulani ambayo zili semekana kwamba kulikuwa na attempt ya kwa overthrow of course 64 ambayo kulikuwa na attempt kabisa na mengine nadhani mpaka 83 na nadhani lakini mpaka uje u, wala u, ujenge hoja kwamba there is a likelihood kwamba hii crime imekuwa committed na malizia walau ni lazima utengeneze hiyo chain ya element moja the president life is in danger kwamba matendo yangu yanatishia usalama wa rais na sio usalama wa, wa kiti chake kwa maana ya kuondoka malakani no am a bodily injury or intention to kill lakini ya pili kutaka kupindua serikali kutumia njia ambayo hairuhusiwi na sheria kutumia njia za kijeshi that is unlawful and that is reason very precisely lakini unaandamana kwani walivyofunga kwa sababu ukisema let's boycott walichofanya wale watu wa wakaria koo kufunga maduka that's boycotting migomo we migomo we kwa hiyo kuna kugoma kuna kuandamana ukifuatilia wakati ule wanamuondoa wana eh, rais wa, wa, wa Misri then akaja akaingia eh, kabla ya Mursi akaingia mwanajeshi mmoja hivi walikuwa wanaenda pale Tahrir Square wanakaa is a sitting that is not treason unakerwa mpaka uondoke kwamba wamefunga barabara that is not an issue so far as one how hawana intention ya kuua ama kumuumiza rais in person ya pili kuondoa dola katika mfumo ambao hauruhusiwi na sheria na yeyote anaweza ka suspend the constitution by the way ingelikuwa Zanzibar na kuna wakati nishasema ingelikuwa Zanzibar ni dola 2016 tungekuwa na kesi ya treason tumekuwa na miaka mingapi mitano hivi hatuna makamu wa kwanza why the stole election mwisho wa siku ukawa na mfumo wa sheria ambao is not functional that is treason for example katika mfumo ambao upo katika mfumo wa kidola kama kama ya jamhuri ya muungano wa Tanzania uh, otherwise naomba mimi ni niishie hapa I will be here throughout. Kwa kweli leo sitaondoka. Asante. Yes. Nashukuru sana Joseph. Alafu pia naomba nitoe shukrani za kipekee kwa maelezo haya na kwa kuleta hiyo ya kuwa, ku, 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 kutukumbusha au kutufahamisha kwa ambao tulikuwa tufahamu kwamba e, kumbe kesi hii ya ujasusi ambayo inaingiliana ina karibiana hii ya uhaini walipewa wa Masai uh, wakati ule Loliondo na ilikuwa ni katika kutaka kuanyamazisha. Kwa hiyo tunaona kabisa hawa ndugu zetu wanapokuja ni kama vile serikali inatafuta njia uh, ngumu ya kunyamazisha watu ili dili hi, zao ziende. Sasa naomba ni, ni, ni mtambue pia God bless Lema tumekuona uh, ila kama nilivyosema Tito uh, baada ya, ya Joseph kuchangia alafu tutaendelea na Lema. Tito karibu hali yako vipi? Shangazi alhamdulillah Abdalamini hali. Ah salama tu pole sana naona uli, uli, ulikuwa kama uko kimya kidogo tukao tunapata wasiwasi lakini nashukuru kwamba kumbe uko mzima na tuko pamoja katika space. Karibu sana. Yeah, asante. Unajua tume, tumepigwa sana. E, tumepigwa kila mahali kiasi kwamba kuna wakati tunahitaji ku regroup na na, na ku consolidate jitihada zetu ku, ku, ku kusaidia wale ambao wako hatarini zaidi. Uh, ukiangalia 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 hii trend inazidi kuwa mbaya. Uh, ki, ki, kiasi kwamba kila siku tuna jambo jipya ambalo linaongezeka katika yale ambayo tumeshashuhudia. Na 
ni, ni kwamba ni kwamba ni, ni mfumo ni mfumo wa kiimla unaozidi kukomaa unajengeka kwenye taifa letu kwamba tuna tunarejea tuna kidogo kidogo e, tuna drift kidogo kidogo kuelekea e, katika dola rasmi la dictator na ni kwa sababu tuli, tulipoteza fursa ambayo tulikuwa nayo ya kulisaidia ili taifa e, letu tuli, tulipoteza kabisa ni kama tulipigwa ganzi e, tulipigwa ganzi ama tulihemewa na furaha e, baada baada ya matukio fulani fulani tukaona kama sasa nchi imekuwa ime, ime, imekuwa ina, ina, inajitosheleza ina utawala wa sheria E, tuli tu, tu, tu sana tulikwama sana mahali fulani kwa hiyo e, e, nilikuwa nimepotea kidogo lakini pia nilikuwa naangaika na masuala mengine binafsi lakini ninafurahi ku, ku, kuja kuchangia mazungumzo ya leo nimemsikiliza sana rafiki yangu Joseph Moses Laitayoki ole Shangai na ninamshukuru nina, nina, nina sana kwa uchambuzi mzuri aliufanya E, amefanya uchambuzi mzuri sana ambao unajitosheleza hususan wa, wa wa ili kosa ambalo wanataka kulipa umaarufu nyumbani kosa 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 hatari sana la uhaini ame, ame, amelichambua vizuri sana kwa kuonesha duru za kisheria na ninakubaliana naye kwamba e, wenzetu serikali watakuwa na burden kubwa sana ku prove hilo kosa kwa sababu kwa sababu ukiangalia viashiria vya hilo kosa na muktadha ambao linadaiwa kufanyika ama kutokea e, tu, hata tukimpa graduate wa wa, wa, wa law school hii kesi atawashinda atawashinda kabisa kwa sababu sio rahisi sio rahisi kabisa na haiwezekani e, kuthibitisha hilo kosa haiwezekani kabisa sasa Ninachotaka kuchangia mimi wala sio duru za kisheria kwa sababu Joseph amekisha kuongea kila kitu. Mimi nilitaka kuzungumzia e, ni kwa nini haya yanatokea. Na ni kwa nini ni kwa nini wamechagua e, uelekeo huo. E, e, serikali yetu imechagua imechagua kufanya hivyo kwa sababu ina manufaa kwao tunarudi kule kule ambako mifumo ya kisheria inatumika kurasimisha mateso kwa watu ambao hawana hatia kwa lengo la kuogofia kwa lengo la kuogofia kwa hiyo intention ni kuogofia kutesa kuumiza na kuua movements hakuna lengo lingine wala sio lengo wala, wala sio kwamba wanakusudia kwenda ku prove kesi mahakamani hawatai prove hii kesi mahakamani never wanakusudia smart movement babu eh, haiwezekani haiwezekani miaka hii haiwezekani kipindi hiki eh, ambacho watu wana wana wana, wana, wana access ya taarifa na maarifa ukaibuka mtu uka, uka, ukatunga kesi ya namna hiyo tena unaitunga mchana mchana kila mtu anakuona. Kwa sababu kama angekuwa smart nafikiri Mwenyezi Mungu anaua na waadhibu watu wajinga. Kama angekuwa smart wa, 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 wangewakamata hawa watu wakiwa hata hotelini basi kwenye kikao. Alafu wakaibua taharuki kwamba bana you know hata watu tumewakuta wana plan hivi na hivi, walikuwa na hivi vifaa, walikuwa wanafanya hiki na hiki. Ila AGP kuja siku moja kabla aka aka akaonesha panic zake hadharani ilikuwa ni faida ku, ina faida kubwa sana kwetu kwa sababu hapo ndipo kila kitu kilipoanzia na ndipo lengo lao lilionekana kwamba kinachofanyika ni kuwaogofia ya watu we are back to to full instrumentalization of the legal system to suppress criticism kwa hiyo msingi ni huo msingi ni huo wanakusudia kuiteka ridhaa ya watu kwamba mambo yote wanayotaka kufanya sasa na, na ambayo wameshafanya hawahitaji kukosolewa ili wabaki salama lazima lazima wa, lazima wa, lazima watengeneze mazingira ya uoga eh, wataanza kwa ku, kwa ku, kwa, ku, kwa kuwa disengage watu kwa hofu kwamba tusishiriki hata ku hata kuongea tusishiriki 
kwa sababu ni hatari kufanya hivyo. Kwa hiyo hicho ndicho wanachokijenga na, na na mimi ninadhani kwamba hawatafanikiwa. Eh, hawatafanikiwa kwa sababu walishafanya hivyo wakashindwa. Walishafanya hivyo wakashindwa. Tulikuwa na kosa maarufu sana la ujumu uchumi utakatishaji fedha. Hilo kosa halisikiki sana siku hizi. Halisikiki sana. Ujumu uchumi utakatishaji fedha. Na baadaye kwa mzee wetu Freeman nilikaibuka kosa la, la ugaidi. Attempt ya kijinga kabisa. Lilibuka hilo kosa pia. Lakini halikuwa maarufu kwa maana si, si watu wengi walichajua hilo kosa. Kama tungekuwa na taarifa rasmi za serikali wakatuambia ni watu wangapi walichajua na money laundering. Utakatishaji fedha na implication yake kwenye uchumi wetu ilikuwaje? Implication yake kwenye governance ilikuwaje? Hizo taarifa hawezi kutupatia. Lakini kama wangeweza kuzitoa hizo taarifa kuna aibu ya kujisikia kama taifa. Kwa hiyo ni matumizi ya mifumo ya kisheria kuhalalisha mateso kwa watu wasiokuwa na hatia. Hususan wanaojitokeza kutumia haki yao ya kikatiba kuhoji na kujihusisha na masuala ya utawala. Hilo ndilo lengo. Hakuna lengo lingine. Hakuna mhalifu yeyote kwa sababu tunawafahamu tunawafahamu mdude tunamfahamu e, tunamfahamu Mabukusi tunamfahamu Dr. Sla tunawafahamu wengine wote watakao kamatu kwa sababu miongoni mwetu kuna watu wengine pia watakuja ukamatu naweza nikawa mimi akawa mwingine kwa hiyo tunafahamiana we are not criminals na jana nilikuwa nafikiria kwamba serikali yetu ukichukulia tangu tuseme tangu 2019 tumekuwa tunaongozwa na watu ambao hatujawahi kuachagua kwa levo zote mwenye kitu wa kijiji sio wabunge rais hatujawahi kuachagua kwa sababu hatujawahi kuwa na chaguzi ambazo zina sifa ya kuitwa chaguzi chukulia tu tangu kipindi hicho lakini hawa watu wametuongoza miaka yote hatujawahi kufanya hivyo hata mbunge tunawabunge wetu wanafanya vitu vya vya ajabu sana vya aibu sana hadi bungeni hadi bungeni wanafanya tu kidedea wanaenda wanakata mayenu wengine wanatutukana wakiwa bungeni hatujawahi kuwadhuru hata kuwavizia barabarani kwamba bana utuchome gari yake hatuwezi kufanya hivyo kwa sababu sisi ni wastaarabu sasa sisi watu ambao tumejifunza ku coexist na watu walioiba ridhaa yetu na wakajiita viongozi tumejifunza kuishi nao kwa ustaarabu kwa uvumilivu tumevumilia mengi ambayo yametufanyia alafu leo wanakuja ku plot charge kwamba hawa watu wanataka kuipindua serikali we could have started somewhere yani tungekuwa tumeanzia mahali fulani hakuna mtu anaye raise tu akaenda kuipindua serikali especially hawa watu ambao tunawafahamu hawa watu ambao wako miongoni mwetu hakuna hayupo hata kutukana siju, si, sioni kama tumeitukana serikali yetu hatujawahi kuitukana serikali yetu hatujawahi nafikiri watu pia wanajizuia sana hata tu kumadress kiongozi kwenye lugha ambayo watu wengine hawataipenda watu wana wanajizuia sana we, we are so polite tuko polite sana na wakati mwingine mtu anakuwa ameumizwa lakini anakuwa polite kwa sababu pengine sio kawaida yetu ama hatujafikishwa mahali ambapo tunatakiwa kufanya hivi. Lakini hawa watu bado wanaona hiyo haitoshi. Kwa sababu this is a favor we are doing them a favor. Kwamba guys come on ninyi mmeiba chaguzi zote. Hatujawahi kuwachagua. Lakini mmeingia madarakani priority yenu imekuwa kuendelea kuiba na kumshughulikia kila ambaye anaibuka kusema kwamba mnaiba. Hii haiwezi kuwa sawa sawa. Hii haiwezi kuwa sawa sawa. Kwa hiyo ni maoni yangu kwamba kinachofanyika ni targeting ya watu wote ambao wanajihusisha na ukosoaji wa serikali. Wanakuwa targeted tu. Wanaweza wakazalisha makosa mengine, wengine wakapewa George Sanga alipewa mauaji. Watazalisha makosa mengine mengi tu. Wengine kuna watu walikuwa wanapewa kesi za madawa. Mohamed Isa yuko gerezani segerea amepewa kesi ya madawa ya kulevya ni kada wa chadema huyu 
mimi nimekaa naye gerezani na bado yuko gerezani segerea Muhammad Isa Simoni Kosa lake ni nini ni kwa sababu ni, ni anajihusisha na siasa za, za opposition Kwa hiyo kinachofanyika ni kuendelea kuwaondoa watu karibu na serikali yao Ridha yetu inatekwa ya kushiriki katika utawala ili tuwe na ushiriki hafifu tuwape faida serikali kwa sababu huwa nasema kila siku huko ndani kwamba eh, ni, 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 ni kusudio la serikali ama ni kusudio la wanasiasa wa, 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 wanasiasa wa chama tawala ni kusudio lao kuendelea kututawala wana hii project tangu tulipopata uhuru ndio maana watazalisha hadi watoto wao watawaingiza kwenye siasa watawaandaa watawapatia nafasi za za kisiasa kwa sababu ana project ndio survival yao ndio maisha yao ni ni, 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 ni project yao ya kisiasa ya kuishi sisi tunaona kama viongozi lakini wao wanaona kama ni mgodi wa survival wanapeleka watoto wao kwenda kusoma shule nzuri kila baada ya uchaguzi wanajiandaa kwa ajili ya uchaguzi mwingine kwa hiyo akiona tu mtu yeyote ambaye anajaribu kuwaletea wananchi ufahamu fulani wataibuka kumshughulikia na ndicho kinachofanyika sasa kwa nini kwa nini eh, hivi vitisho vya dola havitafanikiwa? Havitafanikiwa kwa sababu kwanza hakuna serikali ambayo inaweza kushindana na wananchi kashinda. Hilo ni la msingi sana kukumbushana na kuwakumbusha wenzetu. Hakuna serikali ambayo itashindana na wananchi ikashinda. Haipo. Haipo. Tutakubali kuumia na, na tumeshakubali kuumia vile vile wenzetu tayari wana, wanaumia watu wengi tu wameshaumizwa na hii serikali lakini ujinga ambao unafanywa na serikali hautafanywa siku zote maumivu yatakuwepo lakini tunahitaji kuwa wastahimilivu na kusonga mbele katika movement kwa sababu ina faida sana kwao kama sisi tutarudi nyuma tutakuwa waoga tutawapa faida sana na tutakuwa tumeuza fursa ya maana sana na ya kimsingi ya kulisaidia taifa letu. Iwe kwa kukaa kimya, iwe kwa kutokujihusisha na masuala ya, ya, ya social justice, iwe iwe kivyovyote ambavyo unaweza ukafanya, tutawapa faida kubwa sana. Angalieni sasa hivi, angalieni sasa hivi landscape ilivyo nchini. Eh, watu ambao wanaweza wakajitokeza kujihusisha na masuala ya utawala bora kwa mfano ni wa kutafuta kwa tochi ni wa kutafuta kwa tochi hata taasisi hata taasisi hizi asasi za kiraia ambazo zimejipambanua zina majina mazuri sana zina majina mazuri sana ambayo yanapendekeza kwamba hawa wanajihusisha labda na masuala ya utawala bora masuala ya sheria masuala ya ulinzi wa rasilimali masuala ya haki za binadamu ama iki ni chama cha kitaaluma kama chama chetu TLS mnaweza mkaona namna ambavyo ni kama ni kama ni kama watu wanajaribu ku, ku play smart wao wanaitaga smart advocates and i'm not a, I'm, I'm not a very big fan of hicho wanachoita smart advocates kwa sababu naona ni ujinga tu mimi siwezi nikawa nafanya kazi zangu ni mimi ni mwanaharakati alafu kaniletea mtu mtu wa masoko aje kunifundisha namna ya kufanya harakati eh, huaga naona kama hizo ni waga naona hizo training kama ni wastage of time na ni kuondoana kwenye malengo. Sasa wanafunzwa kufanya smart advocacy namna ya kukoexist na serikali. Miaka 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 saba iliyopita kuliibuka usemi wa kufanya kazi na serikali kwamba sasa hivi NGO ziwe na mtazamo wa kufanya kazi na serikali. Lakini uki, ukipima matokeo ya huo mtazamo ambao NGO zilichukua hayapo hayapo na sio tu kama matokeo hayapo NGO ni kama zimefutika na zimepoteza relevance kabisa ya kila ambacho wamekuwa kikifanya. Leo ni siku ya nne, watu wamekamatwa kijinga kijinga. Wamekamatwa kijinga kijinga tu, wana wanakamatwa kama kuku. Hmm. Polisi wanakanusha, baadaye wanakubali, lakini hakuna mtu amejitokeza kusema chochote. Hakuna hakuna statement ya kwanza tumeiona ni hii ya Amnesty International ndio statement ya kwanza tumeiona lakini hakuna civil society movement yoyote nchini ambayo imeona ili swala kama lina maana yoyote lina mantiki yoyote hakuna mtu ambaye ameona kama ni hatari not even the law society 
kwa sababu mwabukusi ni mwanachama mwandamizi ni mwanachama mwandamizi ni, ni, ni wakili mwandamizi is a, a senior council but not even the law society is concerned watu wanatoa pledge tu za kwenye maosap group oh tumefanya hiki oh tumetuma sui tumetuma nini nini oh tutatuma mwakili wa kamuone that is not enough that is not enough na leo alikuwa na leo alikuwa ikulu hawajasema i am totally aware i am totally aware people are trying to play smart lakini guys unajua iko hivi kuna namna kuna namna kila mtu atafikiwa kama uovu upo kama uovu utaendelea kuwepo ende na wakesi uovu utaendelea kuwepo kwa sababu tumeruhusu utokee so in our case kuna kuna wakati wa kila mtu kufikiwa sasa if you are not working hard ka, kama haufanyi kazi kuhakikisha kwamba mifumo inakuwa sawa sawa ili kutuhami sisi sote ina maana wakati wako ukifika hautakuwa na mtu yote wa kulaumu zaidi ya kujilaumu we mwenyewe na tutakuwa tumepoteza nafasi nzuri sana ya kulisaidia taifa letu kama nilivyosema hapo mwanzo i remember siku moja tulipokuwa tulipo segerea gerezani nitoe mfano sipendi kuzunguza mambo ya gerezani lakini nitoe mfano alikuja 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 jaji si jaji kiongozi kulikuwa mimi niliwaambia niliwaambia kwamba ninyi watu wa mahakama mnakuja hapa kuzungumza na sisi lakini mmeona kwamba watu wa watu wa jela huu tumekubaliana kwamba e, ninyi mnakuja hapa kutusikiliza lakini ni kama mnakuja kut... kwa sababu kila siku mnakuja mnatusikiliza sasa leo mmekuja tulikubaliana kwamba sisi hatuna shida yoyote mkifika mseme tuambie matatizo yetu tuambie sisi hatuna shida yoyote e, mtuambie nini sasa mmekuja kutuambia nini kwa sababu tumeshazo kwenye mchakato mnaondoka 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 sasa kwenye setting kama hiyo i want them kwamba tunahitaji kuibadilisha hii mifumo kabla ninyi hamjaje upande huu ambao sisi tupo hii mifumo ifanye kazi itusaidie ituhami kwa sababu mamlaka ni very fragile very fragile na ndicho kilichotokea kwa rais wetu kidogo kidogo unanogewa tu unanogewa sasa alianza na ugaidi kwa mzee Freeman Mbowe sasa hivi convincingly convincingly kwa sababu kosa la uhaini kwa setting hii linamuhusu rais moja kwa moja hivi kweli akikaa rais wetu Samia Suluh Hassan anaweza akaona kabisa kwamba mdude alikuwa anaenda kumpindua yani yeye mwenye is she convinced convinced kwamba mdude anakuja kunipindua kweli kwa sababu ile namuhusu yeye mwenyewe sio kwamba tumefanywa kwa sasa sisi watu wa jamhuri nataka niipe hiyo tafsiri kwamba are you convinced kwamba mwabukusi anakuja kukupindua does that sit well with you yani wewe kama wewe wewe kama rais ama wewe kama binadamu sasa are you convinced kwamba na ulinzi wote ulionao na majeshi yote ulionayo na kilomita zote zilizopo kutoka Mbeya kuja, kuja Dodoma au Dar es Salaam. Are you convinced kwamba watu wanakuja kukupindua, kukuondoa madarakani? Hivi ni vitu vina, vina vya kutia aibu tu. Ni kujiaibisha, ni kujidhalilisha. Na wakati mwingine ni kujishushia heshima ambayo inaweza ikawa ipo. Kwa hiyo mimi shangazi silitazami hili swala kama swala la kisheria bali ninaliona kama ni jitiada maksus ambazo zimetengwa na serikali kwa kuwatumia halisi na kuitumia mahakama kutushughulikia ninasema kutushughulikia because we are part of the movement hatujui leo atakamatwa nani kesho atakamatwa nani confidence walionayo kumpa mtu kesi ya uhaini itawafanya ompe mtu yote kesi ya mauaji kesi ya madawa kesi ya utakatishaji fedha they can do anything itawapa ita, itawapa confidence ya kuua kwa sababu uhaini penalty yake ni kunyongwa hadi kufa na ukinyongwa ukinyongwa hadi yake ni kunyongwa hadi kufa na kama ukinyo, na kama ukiwa convicted kimakosa ina maana hawa watu wako tayari wewe usiwepo duniani 
hiyo ndiyo tafsiri kwa hiyo sisi tunahitaji kuendelea kufanya kazi yetu tusitoke kwenye reli kwa sababu hivi vitisho e, vya dola havita dumu siku zote havita dumu siku zote havita kuwepo siku zote tunahitaji kubakia kwenye malengo tunahitaji kushikilia matumaini yetu ili kesho itukute tuna nguvu zaidi ya kufanya zaidi ya hiki ambacho tunakifanya sasa hivi hawana jeshi la kutosha hawana polisi wa kutosha hawana mahakama za kutosha hawana muda wa kutosha wa kumshughulikia kila mtu na hawana luxury ya kufanya hivyo siku zote so aluta continue tuendelee kufanya kwa watu ambao wanafanya kazi na serikali especially ambao wanaitwa washauri wa rais na viongozi na, na, na watu wengine pia wanaojipendekeza kwa serikali kwa mfano kuna, kuna mtu mmoja ni, 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 ni rafiki yangu anaitwa Enoch Kiswaga yuko hapa Twitter amekuwa anaandika maoni ya kipumbavu sana kuhusu kuhusu hawa ndugu zetu waliokamatwa mdude na na mwabukusi na Dr. Sla hii 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 hi thinking ya ku, ya kudhani kwamba tunapewa haki na rais wetu sio sahihi sio sahihi hakuna upendeleo wowote ambao tumezaliwa nao ambao rais anaweza kutupatia hakuna privilege ya kupumua privilege ya kutembea kuandamana kujieleza tumezaliwa nayo human rights are inherent rights tumezaliwa nazo kwa hiyo kuanza kuframe kwamba rais aliwapa nafasi aliwapa uhuru wa kujieleza ameutumia vibaya ni, 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 ni kuendelea kuexpose ujinga wenu kwamba ninyi ni wajinga kwa extent hiyo na natumia hii lugha si, si kwamba namtuka na mtu lakini namaanisha kwamba ni mjinga kwa sababu haujui unachokizungumza unaongea unaongea uongo kwenye subject ambayo wewe hauna taarifa za kutosha hakuna upendeleo wowote especially freedom of speech ambayo inatolewa na rais hakuna na ndio maana sisi tunadhani kwamba kama wanakuwa na sababu yoyote ya kutaka kuminya uhuru wa mtu ama kumshtaki mtu kutokana na matamshi yake basi wakamshtaki mahakamani na wathibitishe hiyo kesi kwa sababu sisi hatuko tayari kuhaririwa maoni yetu na watu ambao ambao kwanza hatujawachagua yani hatuja kuchagua the moment unakuwa kiongozi ukahongwa uwaziri ama kuwa wilaya unataka uwe mhariri wa maoni ya watu hiyo hatuwezi kukubali hatuwezi kukubali kabisa na jambo lingine mimi nawaambia unaweza kujipendekeza kwa rais ama kwa kiongozi yoyote bila kumuumiza mtu kwa sababu atumpangii mtu lifestyle unaweza kuwa chawa that's your choice lakini ukijaribu attempt yote ya kumuumiza mtu ili wewe usurvive kisiasa hatutaikubali tutakuexpose na tutaishi na wewe kwa staili hiyo hiyo ndicho anachofanya kina Enok kama huwezi kumsaidia mtu usimuumize unaruhusiwa kusherekea mateso yangu kwa jinsi unavyohitaji lakini hauruhusiwi kuniumiza lazima tujifunze kukoexist na kuvumiliana hadi kwa viongozi kina nape wanatisha watu mdani mimi nimekuwa naona tu au rais amewapa uhuru rais kawapa hiki lazima mjifunze kwa coexist political power ambayo mmepata na wengine mmeiba tu ridhaa ya wananchi muitumie vizuri kwa sababu political power sio ya muda wote kuna maisha baada ya baada baada ya political power asante shangazi Shukran sana. Asante sana Tito kwa maneno ya hekima kabisa. E, na nadhani ujumbe unafika e, na mimi pia nimeonyaonya watu lakini naona wenyewe wameshipaza shingo wanasema kwamba e, ndo haya mliyataka ndo mmetaka wenyewe kufika hapa. kwa hiyo kulikuwa na swali uliouliza ule shangai kwamba ye hajai kwenda hata mbea lakini naona sasa 
uh, na shukuru sana Maria na ni mshukuru Josefu sana kwa mchango wake na maeneo yote aliyoyapitisha kisheria lakini mshukuru askofu Tito e, na mgita askofu leo ameongea <laughs> vizuri sana e, nimemsikiliza nikasema i wish wao wanasikiliza na nitachangia alichokisema Tito Uh, uh, na nataka ni mwambie rais Samia jambo hili. Uh, miaka michache wakati Magufuli alipokuwa madarakani nchi ilipita kwenye wakati mgumu sana wakati yeye alikuwa ni makamu wa rais. Na baada ya kifo au msiba wa Magufuli Uh, baada ya Samia kuapishwa watu wengi walifurahi kabisa walifurahi kwa sababu alikuwa amejua amemwepuka magufuli na watu wote ambao walikuwa ni kritiki wa government wakati wa magufuli walipata shida sana na kulikuwa na imani ya kwamba pengine yeye alikuwa ni makamu wa rais na kwa namna magufuli alivyokuwa akiongoza watu walijaribu kutetea na wale waliomtilia utilia utawala wake mashaka mwanzo walikuwa wanapigwa stop wanaambiwa pana huyu ni tofauti na utawala uliopita kwa kwamba hata yeye alipita kwenye ngozi wa staff wa zamani walipita kwenye manyanyaso ya kisaikolojia emotionally hata kama hawakwenda jela lakini presence zao na nafasi zao zilichukuliwa kama ukondakta ama utingu tu sasa expectation kubwa ni kwamba mtu aliyepita ama watu waliopita kwenye majaribu kama haya wakiwemo wakina nape na Januari na wengine wote na viongozi wote ambao vijana hao ambao sasa hivi wanatishia watu unge expect kwamba baada ya magufuli you could expect kwamba CCM wametambua ambapo anaweza akafanya kitu Tuongea bungeni wakati fulani tukasema leo lakini kama mifumo ile na hali ikawa mbaya sana sasa is proven beyond reasonable doubt kwamba tunapambana na mifumo na mifumo inasimamiwa na rais wa nchi au ndio mkuu wa shughuli zote za nchi hichi kilichofanyika yako pale ikulu na kula chakula cha jioni pengine na wajukuu wanakuja kupandia miguuni unashawishika kabisa kwamba dr sla balozi mdude na mabukusi wana mbinu wana mkakati wana njama za kutaka kupindua maana hata walipotaka kufanya mkutano kueleza mambo yao na kusepeleka message zao kwa wananchi waliomba chadema iwaandalie platform sasa so, swali langu na mimi kwako kwamba uko nyumbani sasa hivi wewe utalala salama kule imezungukwa na walinzi wanakuita ndio bi mkubwa 
unawakika kabisa kwamba unashaushika ndani ya moyo wako kwamba usiku huu Dr. Sla anavyosafirishwa kupelekwa mzee wa zaidi ya miaka sabini kupelekwa kupelekwa Mbeya na Mdude eh, pamoja na mabukusi loya kwamba walikuwa wanapanga mipango ya kukutoa madarakani unashawishika na ukishawishika ni kweli unashawishika kwamba mdude balozi silaha pamoja na mabukusi wana uwezo wa kufanikisha mipango hiyo sababu kama ushawishiki maana yake ama una, kama ushawishiki na najua ushawishiki kabisa najua ushawishiki maana yake hii ni intimidation amlitaka taarifa ziende na zimeenda duniani kote zimeenda duniani kote nataka taarifa ziende kwamba kuna wanasiasa akiwemo Dr. Sla Dr. Sla huyu ni balozi amekuwa katibu mkuu wa Chadema ni mtu mashuhuri na amekuwa katibu mkuu wa Tech. Kwa ni mtu mashuhuri ni mtu mwenye mwenye credibility hali ya juu kabisa. Na alikuwa balozi kutoka katika serikali yenu, tena balozi katika nchi moja huko Scandinavia. Mako zinasaidia sana nchi. Anashtakiwa kwa koso la treason waini. Na penalty yake ni kunyongwa mpaka kufa. Message mlikuwa mnataka vifike ni uaini penalty yake ni kunyongwa mpaka kufa. Mdude anashtakiwa kwa kosa ambalo akikutwa na latia atanyongwa mpaka kufa. Mwabukusi anashtakiwa kwa kosa ambalo akikutwa na latia rudi nyuma ku comment kama alivyosema Tito warudi nyuma kuandika warudi nyuma kusema wakiona watoto wao wanakatwa shingo wasilie wala kusema isipokuwa tu waseme bwana ametwa na bwana alitwa na jina libarikiwe mnataka ku silence umma kwenye kuoji kudadisi na kujali mambo yao yani mataku silence umma kwenye kuoji kudadisi na kujali nchi yao na ndo sababu mmewapa mashtaka mabukusi dr sla na wengine wengi watakaofuata kwamba wanatakiwa kunyongwa mpaka kufa na baada ya movement hii ni kwamba mtu mwingine yote aogope atiseme na ndio maana kumekuepo na kikao cha kimkakati kwamba wakati hao wanahukumiwa kunyongwa mpaka kufa ni mkuu wa ikulu hii vitu yote ni vimetengenezwa maana yake kuna taarifa kabisa kwamba tutafanya hivi tutafanya tutafanya hivi kitu ambacho hamkijui sisi na rais Samia ni kwamba watu wamekunja ngumi ndani watu wamebeba uchungu mkubwa ndani na IGP unisikilize kwa makini sana kuna siku inakuja watu wote hawa ambao wamekuwa mateka wa hofu wataipuuza hofu Kwenye laini tuliofika kwenye laini tuliofika ni kwamba kila mtu ana sababu ya kuwa na chuki. Maisha ni magumu, hali ni mbaya, ufisadi wa kupindukia, huduma za jamii mbovu, kila kitu kimekolapsi. Unaangalia Arusha transport system almost imekolapsi. Kenya mahospitalini kila kitu kimekolapsi system the education zime collapse adamin ethics kwa viongozi wa umma 
kila kitu kime collapse hakuna namna hakuna namna mtu atapanda bangi avune mahindi hakuna uo miracle mimi ni mkristo biblia inasema na Mungu aziyakiwi apandacho mtu ndicho atakachokivuna hii mnaofikiri strategy na mkaikosea sana ikosea sana IGP anatoka siku moja kabla kuna watu wanataka kumpindua rais siku moja kabla alafu wapinduaji wanakamatwa baada ya siku moja watu wanataka kumwoa Samia madarakani kwanza ni kuanda mind eh, rais ajue tu kwamba kwanza neno kwamba kuna watu wanataka kumondoa kwa kwenye power kwa nguvu actual kimsingi ni, ku, ni mamlaka zinazotangaza hivyo kuanda mind authority yake uwezi kama wewe ni powerful e kama na watu wanaopia kelele au wajibu kwa threat una wajibu kwa oja na action ambayo ni kazi hivyo ndivyo vyama vya siasa vilivyoko madarakani katika nchi ambazo zime progress zinajibu zinajibu critics wake wakisema hakuna hospitali hali ni mbaya una proof kwa kuleta a best equipment katika hospitali na unasema sasa tunaweza tukafanya hata liver transplant katika nchi yetu that's how una wajibu critics wanaokuanza katika masuala ya afya unaposema unapoambiwa transport system yako ime collapse ukamati watu na kuweka ndani una improve your system watu waone treni za umeme zinapita mijini katikati ya miji watu wanapanda train that's how you answer una wajibu wale opponents wako hawajibu kwa risasi hawajibu kwa vifungo eh, hawajibu na na, 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 na nafikiri Tito ameongea vere soba kwa sababu hii pain haya mambo yana wengine yanatukumbusha pain hali ya juu sana yanatukumbusha pain hali ya juu sana na na honestly mimi jana nimelia kabisa nimelia kabisa machozi yalitoka kabisa jana kwamba unasema jamani ndio maana nika tweet ile nikasema mimi nafahamu katibu mkuu dr slack wa katibu mkuu na ndio maana nikaweka tahadhari haraka sana kwamba jamani hata kama tulitofautiana huko nyuma huu ni muda wa kushia solidarity kwa huyu mzee kwake na kusaidia injustice ziweze ku practice kwake sasa hii ni kutisha watu. Sasa nchi imeshafika kwenye tipping point. Wanaosema lakini wanaumia ni wengi kuliko wanaopiga kelele. Ni wengi sana. Wengine mnakaa nao mezani. Wengine mnakaa nao kwenye cabinet. Wengine wako kwenye idara za usalama wa taifa. Wengine wako jeshini. Wengine pengine walivomaliza kikao na Wambura walienda wakaongea majumbani kwao ama wakaongea ba wakasema what is this mmekaa nao tunafahamu kwa sababu hata kipindi kile sisi tuko kwenye target au au kwenye cycle hizo hizo ndio the same day our lives kwa watu wengi wanaumizwa na haya mambo wewe una taifa la watu la vijana la wazee ambapo wako concerned na rasimali za nchi yao hii ni pride yako hii sio kitu ya kujisikia vibaya kama president. Sio kitu ya kujisikia vibaya kama dola. Actually unapokuwa na taifa la watu active maana yake umekaribia kuwa na taifa la watu wabunifu. Kwa sababu unapokuwa na critics wengi, unapokuwa na critics wengi wanakusaidia kufikiri na there is no way unaweza uka progress uki bila kuwa na bila kuwa na utamaduni wa kufikiria na kutafakari mambo na katika utawala wa nchi demokrasia imeililetwa ama utawala bora ulizaliwa ili kulazimisha mabishano kujenga hoja kubishana kutofautiana hata kama kwa lugha ngumu hata kama ni kwa lugha ngumu hata kama ni kwa lugha ngumu aya mataifa makubwa kama mataifa makubwa kama kama US mataifa makubwa kama Ujerumani Marekani yote haya aya mataifa makubwa yamejengwa na criticism yamejengwa na watu kubishana 
yame serikali zako madarakani ma kila mara zimetaka kwa pool maadui zao wrong kwa kufanya ibeka se kwa kwa offer ibeka services sasa makamata watu kupeleka message kwamba mkileta ujinga tutawa hapa kesi ya kunyongwa mpaka kufa hiyo kesi hapa ikisikilizwa na mkatengeneza ushahidi wa uongo kabla wajanyongwa mpaka kufa nyie amtakuepo yuko Mungu anaeishi anayeumba aliumba mbingu na dunia haiwezekani una watu wanakaa chini kupangia watu maumivu tabia gani yani kwamba unakaa chini mnakula na kunywa mnapangia mateso watu na mwapangi mateso kwa sababu niwezi ama wameuza gongo ama wamepaka watu wadogo shule mnawapangia mateso kwa sababu wanakuambia unachokifanya hutaki eh hatukitaki 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 kama hatukitaki na ndio sababu nchi hii ina vyama vingi na ina 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 ina, ina vyama vingi kama hatukitaki wewe tushawishi kwa nini tulikubali sasa unaweka watu ndani eh, wale wazee ule mzee ni mgonjwa eh, na nimesikia mabukusi naye anagoma kula mimi ni mshauri mabukusi mshauri mabukusi na lawyer atakapoenda kesho kuona naye amwambia ale asife kwa sababu Mungu amekusudia mambo makubwa sana mbele ya safari ale wala asili wale chakula wale chakula kama wanagoma kula wasigome kula wafunge na kuomba wageuze kugoma kula kama alivyokuwa anafanya mahata magandi hata mimi mara nyingi nilipokuwa jela unageuza 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 tabu kufanya kuwa mfungwa maombi Maria tutavuka hapa tulipofika na na amesema tito vizuri sana tutavuka 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 lakini kwa maumivu makali ndio kwa mateso makali ndio emotional ndio eh, eh wanaoteseka jua jambo hili ni wengi sana Maria hata ndani ya chama cha mapinduzi ah, nini ya neki ya chama cha mapinduzi haikubaliana haikubaliana na mkataba wa bandari na kuambia 80% haikubaliana nao haikubaliana hata pale top 5 ya chama cha mapinduzi pale 70% they are not with that six awako na unavyoona hata viongozi wao wengine wanashambuliwa mitandaoni ni organized move kutoka saiko moja kwenda saiko pili sasa unaweka watu ndani unawapa kesi ya waini ili kila mahali isikike na kuwafundisha watu kuipuuza jela na kuwafundisha watu kupuuza kesi kuwafundisha watu kupuuza hofu sekili waipaswe kufanya jambo hilo Angalau leo kila ukoo na mtu ameenda jela Tanzania. Angalau leo kila ukoo siku yatatukuja maandamano naturally. Toka wamekuepo duniani. Na kwa kisha wa Maria na ndicho hicho ambacho usalama walipaswa kukiona kwamba wanatengeneza wanamtengeneza wanamtengeneza adui wa serikali katika kila familia wanamtengeneza adui wa serikali katika wanamtengeneza adui wa polisi katika kila familia wanamtengeneza adui wa mahakama katika kila familia wanamtengeneza adui wa bunge katika kila familia na behavior ya bunge imefanya watu wamekujika moyo hii pia usalama kupaswa kuruhusu kwa sababu option bunge is an alternative kwamba wananchi wanapoamini kwamba hakuna bunge kungekuwa na bunge active mabukusi asingefungua kesi pengine nyie pengine msinge kuwa na hoja hapa kwa sababu ungewaambia wa bunge kama ungekuwa na akina Tito na akina Joseph pelekeni hoja hii bungeni Bunge likiwa ni alternative ya kustrago kwa ajili ya human rights na haki za watu Maria. Maana yake hiyo is an alternative. Kipindi kile sisi tunarusha bungeni, tunafanya nini? Wananchi kazi yao ilikuwa ni kuangalia bunge na kuatia moyo wa bunge wao. 
kwa usalama wenye akili hauui nguvu ya bunge kwa sababu ukiua nguvu ya bunge unatengeneza wabunge wengine na wasio na maadili wengi nje ya bunge mitaani na baadaye hao walioko mitaani wakiona hawawezi kufikia malengo yao kwa sababu ya kwa sababu hawana hawana misingi ya kisheria kwa nchi yenye wauni zinaanza ga gangs gangs na gangs huwa zinazaliwa na chuki kwamba siwezi kupata haki mahakamani siwezi kupata haki bungeni hata nikisema kwa niaba yangu sauti yangu iende sauti yangu inashikwa na pewa kesi ya kunyongwa mpaka kufa watu wanakifa watu wakishagiva wanakuwa na hofu kubwa unaweza ukaona wamesarenda actually the bad moment for the country ni pale utakapoanza kuona watu wote wamekaa kimya siku mkiona watu wote wamekaa kimya tafakarini kwa kina kurejesha watu kuanza kupiga kelele siku mkiona watu wamekaa kimya maana yake ni kwamba mnafungua pandora box la walifu mwingine na ndio sababu nasema sasa hivi watu wameshafika kwenye tipping point kwa sababu hali ni mbaya maisha ni magumu gharama za maisha zimepanda alternative yao ni vyama vya siasa ama ni sauti za watu wanaopia kelele ndio maana mtu kama mdude ama tito sio organization lakini jina lake huko Twitter limekuwa kama taasisi limekuwa kama taasisi kwa sababu anaongea on behalf ya taasisi nyingi ambazo zimeamua kukaa kimya sasa si kutitu akinyamaza mabukusi akinyamaza watu wote wakanyamaza mkaweka lock up watu wote itazaliwa jamii nyingine ambayo itakuwa ni controlled kuna wakati Yesu alikuwa anapiga misele mahali Wayahudi na Mafarisayo kama mwalimu eh hey. waambie washikaji zako wanafunzu wako wanyamaza akawaambia hawa wakinyamaza haya mawe yatapiga kelele there is no way unaweza uka silence sauti ya haki kwa sababu sauti ya haki ni kelele za Mwenyezi Mungu duniani kwa niaba yake yeye kelele za ukweli ni kelele za Mwenyezi Mungu duniani kwa niaba yake yeye mtu anayekimbilia haki mtu anayeshika ngao isaidie haki anafanya kwa niaba ya Mwenyezi Mungu hamwezi kushinda ku silence yake hamwezi kushinda kwa kuonea watu na karma is real karma is real hii payment inakuja hakuta kwenu na kisasi chochote cha chama cha siasa kwenu especially my party na siku zote tumekuwa tukisema no fear no hate no fear lakini hii mtalipa fedha mnazoiba na kuziweka pesa mnazokusanya na kuziweka mkafikiri mnajenga a good tomorrow for your kids they will pay hake ni guarantee they will pay watalipa vizuri tu wajukuu zenu watalipa ni yenyewe ama watazitumia kula drugs na watakuwa mateja watakuwa mataira wote haitawezekana muweze kumuvu namna hii kwamba mnaweza ukaamka tu asubuhi mtu akapewa kimkasa unavojisikia IGP anatoka anatangaza anasema kuna watu walikuwa wanataka kumuondoa rais madarakani tutawashughulikia unasubiri watu hao uone wametoka labda JWTZ uone wametoka usalama wa taifa senior um, officers uone wametoka ni kwenye ministers cabinet huko unasikia leo anataka kupindua nchi nani dr slam abukusi na nani na mdude 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 maana yake nini next tunakuja kwenu nyie amesema Tito hapa kama uwezi kuona aibu ya kumpa mtu kesi ya kunyongwa paka use kesi nyingine zote kama amrobari huyu mchumi zinaweza zikarudi tena zinaweza zikarudi tena watu wakaanza kupewa kesi na sasa kumbuka na hili ni jambo la msingi sana chama chetu kwa mfano vyama vingine kuangalia kama swala hili la bandari linaweza likepelekea watu hawa kupata jambo gumu kama hili 
kuna mtu bado anaamini kwamba uchaguzi mkuu utakuwa rahisi kama ambavyo mtaku expect kwamba kuna mtu anaamini kwamba kwa sababu hao watu wanafahamu kwamba mambo yanofaa ni makosa sasa makosa zamani yalikuwa nafanywa na mifumo ya, 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 ya na mifumo ya viongozi wa serikali wala wa kisiasa sasa hivi vyombo vya ulinzi vinaingia kwenye hayo makosa maana yake katika kila uchaguzi unaokuja mtu wa kwanza kuona interest za chama cha mapinduzi zinakuwa safeguarded ni AGP na mkurugenzi wa salama wa taifa kwa sababu wao CCM kuendelea kutawala ni security kwa hata kija rais mwingine haijipia atakuwa balozi na trend hii imefanywa kimkakati mafsudi kwa muda mrefu. Eh? Ya muda mrefu. Kwa umepotea, watu wameuawa, watu wameteswa. Mimi nitakuteua wewe. Mimi nakuteua wewe kuwa kuwa balozi. Na kuteua kuwa balozi. Balozi ni ni, ni, ni nafasi ya heshima, kuwa diplomat. Kwamba wewe ulikuwa mpelezi ama RPC umeumiza watu umetesa watu umetoa mashahidi wa uongo mimi nakutewa wewe kwa DCI it is very ah uh, is struggle sio Struggle tunaifanya sasa sio struggle sio struggle ya 2025 Struggle tunaifanya sasa ni 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 ni, ni, ni struggle ni ni sio struggle tunaifanya Eh lema upo Eh ni alo Maria nasikika Ndio ndio endelea Struggle tunaoifanya sasa isiyo tu struggle kwa ajili ya election. Hiyo ni struggle kwa ajili ya ethics. Katika mambo ya msingi na mambo ya haki haitakiwi to give up. Na tutengeneze solidarity ya juu kabisa ya ya hari na moyo yakosha kwamba kila mtu ambaye anasema kwa ajili ya mema na kwa ajili ya haki anakuwa protected na kelele zetu tutashinda tutashinda kwa mateso mengi sana eh hatuwezi haiwezekani kwa miaka zaidi ya miaka mingapi kila tukutana hatujadili innovations ya nchi tunajadili matatizo ya, ma, ya maumivu ya watu wanavyoumizwa watu wanavyoteswa matumaini yanakufa kwamba future inakuwa ngumu kwamba unashindwa ku predict tomorrow kwa sababu hufahamu utawala utaamua nini nje ya utaratibu wa kisheria na katiba kwa hiyo sheria na katiba kwanza una crisis ya forex unaangalia bei ya mafuta yaliyopanda una crisis ya ya, ya, ya forex maana yake ni kwamba kwenye situation kama ya sasa unahitaji kupuli investors kupuli wafanyabiashara na kupuli tourists wengi ndani ya nchi IGP anatoka anasema kuna mission ya kumwan city president kwa mapinduzi unafahamu hiyo sentence inaweza ikakozi cancellation ngapi za watalii kama wewe AGP umesema hiyo sentence man ndaza kuna mission ya ku overthrow government unafahamu ni kiasi gani una wanchi economically unafahamu mtu aliyekuwa anafikiria kuleta 100 million dollars ambaye anaamini katika utawala wa bora utawala wa sheria na wa haki anasikia taarifa ya kwamba kuna mission ya kumuondoa rais madarakani do you think atakuja kuweka pesa yake kwenye nchi ambayo watu ama vikundi vya watu vinafikiria kwa overthrow government mnajua kozi ya hizi sentensi kwenye 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 international corridor mnajua nilitweeti juzi nikasema watu wana trade forex na 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 na, 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 na
na stocks wanafahamu ama wa trade forex ama crypto huko kwa sababu one sentence ya kiongozi inaweza ikaondoa mtaji wa dola mpaka bilioni moja bilioni mbili bilioni tatu sentence moja tu ambayo inacreate uncertainty sasa leo IGP anatoka anasema kuna kikundi cha watu kinataka kubonga sura rais balozi ziko pale Maria unafahamu wewe balozi za operate ile message yeah, yeah. inakwenda mpaka kwenye idara zao za kijasusi mwekezaji yoyote anayetaka kuja Tanzania huwa anakwenda kwenye department ya kijasusi ya kwao anaomba details za Tanzania juu ya masuala kanga wa kadha wanafanya research kwa ajili ya kujua mama nchi hiyo ikoje anakutana na alati kwamba of recently inspector general of police ali announce mission ya kumwathrow rais madarakani paka disemba hiyo kauli itafikisha lita moja ya petroli shilingi 5000 take my way mtazungusha mta, mta, mta hiki mtaizungusha paka disemba can guarantee you petroli lita moja itauzwa dola tano kwa sababu una demoralize movement alafu kuna historia hapo nyuma tu kwamba Tanzania ilikuwa kwenye hali mbaya baada ya rais Samia kuingia alionekana ku eliminate hizo akaja na fora ambao tunahitaji implementation yake iwe ni haki sio fedha unasikia mtu anaandika anasema mmepewa 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 chance mnatumia vibaya wanatutreat kama tuko below 18 ise Wajua kuna saa unamuona mtu anaandika kitu kwenye page yako una hadi unataka kujikumbusha matusi yani matusi ambayo ulikuwa una 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 unajua ukiwa mtaani kabla hujawa na akili nzuri. Unaona mtu anaandika vitu vya ajabu. Yaani kwamba hata sisi kuongea ise fever. Mimi kuwa huru ise fever. Watu kufutiwa kesi ise fever. Lisu kuta Tanzania ise fever. Mimi kuta Tanzania ise fever. Yaani wanatakiwa waone so that it, I mean it, it was shame raia wa nchi kukimbia nchi it was shame mbunge kupigwa risasi ni aibu watu kwenye ngano ya pesa kwa kupewa kesi za uongo walipaswa kujutia hizi aibu badala ya kujutia hizi aibu leo yale mambo ya kawaida kabisa mambo ya kawaida kabisa yanakuwa kama fedha kwa sababu gani kuna standard very wrong zimekuwa set na sasa tunataka tuone hiyo standard zilikuwa ni real sasa mimi ni sema kitu kimoja Maria. Ah nimeona maandamano ya Kenya. Ili angetokea maandamano kama ya Tanzania. Waangalia pressure ya maandamano ya Kenya ya. Hakuna mtu mmoja amepewa kesi ya treason. Hakuna. Hakuna mtu mmoja amepewa kesi ya treason. Na unajiuliza kwa nini Tanzania kuna rasilimali nyingi? Lakini kwa hii multinational na ko, na 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 na, na, na corporation yote makubwa duniani eh meshe Google siyo ta uh, la ni ameni Twitter mention any multinational corporation duniani center yao kwa Afrika ni Johannesburg Egypt Nairobi na some other few countries kwamba Nairobi ina play role ya ukanda huu wa East and Central Africa mpaka huko kusini mwa Afrika Nairobi ni hapo ni hapo kubwa ya multinational kuna balozi ziko Tanzania ziko Nairobi leo kuna visa uwezo kuipata Tanzania unaipatia Nairobi balozi za meji za kuna Nairobi lakini Nairobi hawana hawana rasilimali za Tanzania Kenya hawana vitu hivyo navyo wa Tanzania Kenya ila wana kitu kimoja cha msingi sana nilimuuliza mzungu mmoja akaniambia unaweza ukabageni haki yako we ni mzungu kwenye kwenye mahakama ya Kenya na ukashinda kesi 
awareness ya wananchi in awareness ya wananchi ambao nyie mnaita fujo nilitutia awareness ya wananchi ambao nyie mnaita fujo actually hiyo huwa ina ina, ina encourage na kuonesha investors na watu wengi kwamba no, that country ujinga uwezi kufanyika kwa sababu ulinzi au usababishi tu tuna sheria wananchi wake wako active katika kiwango cha kutosha kwamba ujinga huwezi kwa tolerate ujinga huwezi kwa tolerate sasa unaangalia Kenya ni hapo forever city angalia watu wote Maria angalia southern sudani angalia wandiz angalia burundians angalia ethiopians angalia Eritreans, angalia somalians angalia everywhere wamekuja kufanya investment Kenya unaongelea forex ya Kenya ama investment real estate ya Nairobi hapo yote sante tu 20% na, 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 na investors kutoka nje na ni hawa naiba hizi nchi zinazopigana unajiuliza kwa nini Tanzania for example ambao ni nchi inaonekana pisi inaonekana ina utulivu kuliko Kenya kwa nini isiattract more comrades kwa ajili ya kufanya investment za kawaida na investment za ama ama familia zao kuja kuseto all so so the Sudan family wako Nairobi Rwandizi kipindi kile cha matatizo hata hivi karibuni mtu ana ana, ana property Rwanda ana property Nairobi Burundians they have property Rwanda za uh, Burundi they have property Nairobi why mbona Tanzania inaonekana ina utulivu mbona i attract majority kuliko Nairobi inaonekana kila siku na maandamano kwa sababu awareness ya wakenya na msingi wa sheria na mahakama na civil society za Kenya zinawapa confidence kwamba ninaweza nikaonewa nikapiganiwa na umma sasa leo IGP kasema mdude mdude e, mdude nilikuwa naangalia picha kwa bukusi na Dr. Sla walikuwa wanataka kumuondoa rais madarakani amesema vizuri sana Joseph hivi wakisema tutafanya maandamano bila kukoma jibu lake ni nini jibu lake ni kwamba kwa nini mnataka kufanya maandamano bila kukoma kwa sababu tunaamini baadhi ya vifungu katika mkataba huu vinauza nchi aviuzi nchi unafanya nini kama una hekima unaita panel ya wanasheria wako na watu wanaofanya hizo argument unakodi unawaita jioni kaeni hapa hapo mumaji weka hapo na sheria wako naamini wana sheria wekuu wana kila mtu tufanye argument wao wadudu wanasemaje wao tito wanasemaje alafu ifanye iwe live kwenye redio zote nchi inajengwa kwa kubagaini oja sio kwa kuwa oja sasa amesema kama tao manake maria amesikia sinki amesikia tito amesikia lema nimesikia kwa sababu kama hao wanakwenda kwenye levu ya uhaini kunyonga mpaka kufa tunafanya ni sasa najiuliza ile mboyo wakati amepewa kesi ya ugaidi maana yake kuna kuna mipango kabisa iko kwenye hadithi za rejea kwamba threat ni yetu iende kwenye level nyingine kabisa ah magufuli pamoja na unyama aliyokuwa nao sijui labda mnikumbushe labda mnikumbushe sijawahi kuona mahali mtu amepewa kesi ya uhaini kunyongwa mpaka kufa maria utanikumbusha ama tito kwa sababu yeye amekuwa kwenye kodo za mahakama mara nyingi mimi ni mwambie tu mheshimiwa rais. Ah amesema Tito asilimia mia moja wa bunge walioko bungeni hawakuchaguliwa. Wenye vitu wa serikali ya mitaa walioko bungeni hawakuchaguliwa. Rais Magufuli hakuchaguliwa, manake na yeye hakuchaguliwa. Fever kubwa sana mlionayo ni watu kuvumilia kuongozwa na watu ambao hawakuachagua msiwachukuliwa Tanzania ize 
Na sisi tunaosema mkafikiri ni maadui. Katumaliza. Mweza mkoja na njia nyingine sasa sumu. Katumaliza, katupa sumu. Tuwa kafa. Kaugua kansa, kansa ama sugari mtuwa kafa. Kubeame wawo. Mweza mkatengeza njia yote. Kuta serikali kita kuwelimineti. Kita kuwelimineti. Kwa sababu mipaka ya kujilinda kama serikali kwa guest na wewe ni midogo sana. Lakini ni seme tuwa sing, kila mnacho kifanya, sirini, kita kwa public. Na kila ubaya mnaopanga, you will pay. You will pay big time. Na haya siyo matisho. Hii ni scripture na ni karma. Kwa mba, you will pay. Na wa watu mnawaona ni wajinga. Kwa mba, unaweza ukamta zia mtu kosa na ukamshtaki na ukamuumiza kuna siku wa mta amini kama hawa ni wale wapi Akel, na hiyo siku kwa hiko mbali I, can, I see that day na naogopa na namomba mungu istoke hiyo siku kwa mba haitajua mta amini kama hawa ndo wale watu wale ukua na lia pita Amta amini kama wani watu walikuwa na hivyo uchaguzi nchi nzima wanakea kimia. Amta amini kama wani wale watu waliokuwa unachukua umezao na wakezao na wapa kesi ya ujumuchumi unawapigia magereza. Amta amini. Amta amini ya wani wale watu walipita na begi moja na familia unakimbia kuwawa. Iki tutasika mwisho. Ekima ni nini? Ekima ni kutukurusu yu siku ifike Sio kwa kuungiza polisi Ni kwa kuhamonize Na kutegeneza misingi ya utawalabora Kwa mba tubishani kupingane Katika platform amba Na utekenezaji wa mipango Sio kwa sababu we want to make noise. Tunawashauri kwa sababu we are concerned. Na ndo mana atuwashauri ya bari za ndoa enu. Ndoa zenu. Atuwashauri ya bari siu za mke wa meme wa watulia yuku wapi. Atuwashauri ya wa mambo. Tunawashauri mambo ya nji kwa sababu siya wa country. Na tuko concerned na nchi yetu. Tatu kiwa shauri. Matuwa na sisi. Mabwege kabisa. Mamtu na sisi mabwege kabisa. Eh? Matu wa sisi ya tujui kabisa. Tunawashauri, tunawambia dipi hawa. Wana konseni ya exit ya mafuta. Maria ni metuiti loo kitu flani. Umeangala kwenye, we, we, kwenye Instagram ya wadi ukano kifora. Wanaonesha sweden wana exit lini. Biashara ya mafuta. Wanaonesha nchika zapa. Kwa mba hawa wadi wa konseni na sustainable investment kwa ajili ya wajuku zao. Muna poingia kwenye mikataba, angalienu wa yukuzenu. Watu wamekuanda jibuti, wataka bandari. Wamekuanda Rwanda, wamechukua bandari kavu. Wanaenda Murundi. Wamekuanda Mombasa. Wamekuanda Somalia. Wanakuanda Zambia. Na sasa wanataka nesiara nyumbani. We know. Wamesema wawezi kurani bandari kama wapri nesiara. Wanataka pamoja nesiara. Sasa nisema hawa ki, wanataka logistic centers. Sio kwa sababu wanataka kuiba, they are smart on this. Tunawambi hawa mishaona future ya kwao ni nkumu, wanataka sa sustainable investment. Na ndio maana wanapokuja kwenye mikataba, wanaweka kipengele cha minele na minele, amen. Be smart on that. Twist kidogo. Hata kama hawa ndo your favorites, lakini akikisha kwamba, unaprotect future wajikuza hawa. Kamata mpe ujumuchumi. Kamata mpe kesi ya kutaka kumpindua raisu. Tunawambia watu watachukua logistic. Watawua local contents. Amini dunia inakuenda kwenye magari ya umeme. Kombat inapatikana hapo hapo kongo. Wakikontrol logistic tu ya kusafi. Kisha kompa, kompat
vehicle. Wanaangalia natural resources zatoka Afrika. Ukanda huu wa chini una watu zaidi ya milioni 450 wala target market ya watu milioni 50 Afrika ina soko la watu karibu milioni moja wana target 1 billion people tunakwambia katika mkataba huo wewe jiweke shujaa na mwema mlaka kuliko unayempa kwa sababu sisi we change tomorrow kamata mpe waini mpe waini Sijui kama wengine tutaacha kusema. Na sizioni siku za mbele zikiwa nyepesi sana. Lakini uh, kinachosikitisha ni kwamba unafesi wajibu ambao una mateso sana mbele. Tutaofesi wajibu. Tutaofesi wajibu. Tutasema, tutaongea. Nafikiri ina pleasure kupitia mateso ya kusema kweli kuliko kuishi kwa chakula cha zulma lakini kama dr sla na mbukusa na mdude wataendele watashtakiwa na kusomewa chaji ya hujumu uchumi kelele yake haitakuwa ndogo nimeona statement ya amnes uh, international sio kama mario meiona nimeiona na na nime naungana tito kwamba it's a shame it's a shame kwamba amnes international wanaweza kadole jambo mapema kuliko taasisi za dhani za nchi it's a shame it's a shame it's a big shame lakini anyway tutaenda hivyo hivyo uh, statement ya amnesty international inaingia kwenye kodo nyingi sana duniani kodo nyingi wako kila mahali uh, sio statement dogo itaenda kwenye big uh, big rooms za uh, news duniani itakwenda kwenye social media mbalimbali duniani na mtaka kujua haya mambo huwa yanakwenda kwa kasi Maria kwa kasi kabisa na kwa mimi nitakwambia testimony ya ukweli kabisa like okay, three yeah. weeks ago four weeks ago testimony ya ukweli kabisa mimi nilikutana na mtu akaanza kuja kufanya biashara Tanzania nikamwambia Tanzania imetulia akadema na hizo keleke zambia no no nikamwambia ni nchi iko vibrant tu lakini anaweza akapasivia anaweza akavumilia she is smart woman she is very Tanzania is very good. Siku wame mm, nishala. Siku nishala ameandikwa barua ya kuitwa nafikiri na Lisu. Wao ndio wakanifuadia mimi hiyo barua. Kama Goldus. Tuambie hiyo sing settled. Nikaambia ya, ni just ikabidi nipande ndege haraka kuja Nairobi. Kuambia guys listen hii ishu ni ni bla bla ni ishu ishu ya siasa lakini it's not a big deal it's not a big deal at all bado mnaweza mkoa na interest yake ni guarantee you uh, rais uh, na yuko open kwa investors hii yuko tayari kukutana na investors Tanzania ina any big time na wanabadilisha sheria kwa ajili ya ku encourage more investors sasa ya juzi jana niliposikia tena ile prison Mm, kwamba kuna watu wanataka kupindua kumpindua rais. Sasa sema wakifoa tena unawaambiaje? Sasa kuna asari nyingi sana. Na nafikiri na nafikiri uh, ni kukata tamaa Tuendelee na tuwe consistent Tuendelee kusema na kupiga kelele na uhakika Lakini ukiangalia kiungu wasema kwa ile divine perspective Hii imekaa vizuri sana wala msijisikie msi, msi, vibaya hii imekaa vizuri sana hii ee ee ni Mungu ana 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 reveal intentions za watu walivyo really yani unajua kufikiria tu kumpa mtu kesi ya ya ku kwamba anyongwe mpaka afe eh yani kwanza hicho kikatu na kufikiria na kufikiria unampa mtu kesi ya kunyongwa mpaka kufa yani hicho kikao kama ulikuwa na kaka unacho kikao na una smile wewe ni was very such a bad human being. Yaani yaani unajua unajua Maria piga mesaje. Piga tu mesaje. 
tunakaa kwenye kitaka ndio 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 tuna uchito tunampa nini msumbufu msumbua mama mama lali hmm? ama atafuta wekezaji alafu utito atamboka kwenye kwenye gari kwa sababu think different in nani mbao sana kwa wacha ya mimi nashinda kwa ile na wili bena eh inga sana alafu hivi huyo wewe nani utamaliza ndani jinga sana sasa utito tupe kesian mambo tupe kesian eh hey, mute eh hey, make joa eh hey, chacha joa tupe nini mzee huyu yuko mkoma huyu eh hey. piga kabisa kitu kizito huyu hey. prison tunaipataje sasa hivi hebu mwito wewe nani kijana wetu anatoka chuo ni karibuni yaani ukiona mnakaa <laughs> kwenye kikao alafu mnapanga ubaya yaani yeah, yeah. sivyo bana <laughs> alafu mkiutekeleza mnautekeleza kwa pride <laughs> yaani mnakaa yeah, i don't know yeah, oh, oh, mido chizi ni jamani eh how mido chizi yaani kaiza unapanga kwa tumbe hizo alafu unajua mke wake atasikia baba yake atasikia <laughs> Wajua mama yangu akisikia nimepoa treason Maria. Eh? Mimi mi, ukipindi kile yeah, nimesema yeah. nimeota walimwambia mke wangu. Ana sio. Kapetema ukielea kuja kutupigia pigia kelele hapa. Tutampa treason sisi. Kaka kawajibu akamwambia sawa. Mpeni chochote mnachotaka kumpa hata kumnyonga lakini kamnyongeeni mahakamani mnipe mwili. Walilewa sawa hiyo sina shida lakini nataka mke wangu mpeleke mahakamani hata kama mnamnyonga au mnyongea mahakamani lakini mnipe mwili hapa polisi sitoki mpaka mpeleke mke wangu mahakamani sasa sasa fikiria baba yangu mimi mama yangu ameuma pressure wakati mimi nimeingia kwenye siasa na kabisa alikuwa umu pressure mama alikuwa umu pressure wazazi wanasikia sasa hiyo treason ni nini eti eti maria huyu godio amempa treason treason ni nini Mbona amepita hapa jirani amesema wakimpeleka mahakamani atanyongwa mpaka kufa. Hebu imagine hiyo sentesi inaenda kwa cycle za wazazi, mtoto, mchumba, ndugu, mnakaa kwenye kikao cha aina hiyo, kupangia watu maumivu. Kupangia watu mateso, alafu mnafikiri mta survival, yuko Mungu na wakishia. Endeleeni mtamuona Mungu tena. Asante Maria. Asante sana Lema kwa kweli binaza tu nikasema ni ukatili mkubwa sana ambao sidhani kama mtu wa kawaida anaweza kawa na ukatili kama huu. It's a very special human being anaweza kufanya jambo kama hili. Eh Mowizi nimeona mkono wako kuna swali unataka kuuliza? Ah uh, habari zenu nilikuwa sina swali la hivi leo naomba nichangie kwa sababu samaha lakini najua kuna watu wametangulia kabla ya kwangu mimi kwa ufupi kitu kama nitaruhusiwa sawa endelea endelea basi umalize alafu nimeona mkono wako Tito na White House haya okay. endelea endelea mimi tu ni machache tunataka nizungumzie kwa nataka ni mbunge Tito Magoti kwa mchango wake mzuri pamoja na kakaangu God bless Lema kwa mchango wake mzuri moja CCM imetujiwa elimu bora tumenyamaza CCM imetujima huduma bora ya afya tumenyamaza imefanya mambo mengi sana imeua watu imefanya tumenyamaza kimya tangia umechukua nchi mwaka 1961 tumenyamaza kabla kumbisha kidogo kabla 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 ya 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 ya, 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 ya PC kutoa 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 taarifa yake ya ya kwamba kuna watu wanataka wapindue nchi kulianza na kulianza na mwanachama mkuu wa serikali alitweet alianza yeye angalau hii mistake yani hawa mambosu wanayafanya ni Mungu anawadhibisha tu kwamba watu ni watu gani alitweet alitweet kwamba kumuonya nani kumuona kumuonya mangusi kwamba akiendelea atatia kuna vipengele kama alivitoa alivitoa akasema mimi sito 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 nyamaza ila naweza nikakaa kimya kwa sala kunipokonya nini leseni yangu mimi ya nini ya wanashiria hilo si si to story pia lakini sitoenda kupande kunyamaza wale walipomaliza hapo kwenda kaka katika cabinet yao wakapanga walio yapanga sasa ni hivi kuna kuna sisi ambao ndoko kidogo kidogo tumepenyezewa tumepenyezewa yalokuwa chini ya yalikuwa walokuwa ndani kwao kwa kipenyezo kwa ufupi ni hivi kama alivyozungumza 
kakachitwa magoti ili swala si kwamba wanataka kuchukua liteke mahakamani wanachokitaka kukifanya ni kuua ili ili sisi ni watu kama kama wewe Maria na nani yani kunyamazisha wanataka wanaweka watu watu kwa, kwa muda mchache na nini polisi au mage au magereza ili upepo upite waweze kufanya mambo kama wanataka kuyafanya mimi kitu nataka tu nishauri sababu sita kuongea sana kidogo nataka tu nishauri unapoona kiza kinatanda basi na wewe ukazana pendo ili uwe kufika nyumbani hicho kiza kisikukutie njiani ni usiku sikukutie njiani maana yake nini maana yake haya yanayotokea haya haya yanayotokea hao so wame hao so wame wamesha kamata tutoke tu tuongoze au tuongoze maandamano yaendelee kama kawaida tuongeza na sisi moto ili mwisho siku tukutane watu kama tutuwe kuweko wote tufungu wote kwa sira na ni ushauri mzuri of course uh, ndo alichokuwa anasema hata lema no retreat no surrender. Le Tito kuli, kuna kitu ulitaka ku, ku, kuongezea kabla sijampa Mike White House. Yes totally. Aliongea aliongea kaka kaka God bless lema kuhusu washauri wa kisheria. kwamba eh, kwamba kwamba kwa wa rais akiita washauri wake wa kisheria wanampa opinion gani? ama wana, wanampa maoni gani nimekumbuka nimekumbuka wakati wa wakati wa makosa ya, ya uhujumu uchumi ya meshamiri nafikiri siku moja watakuja kusema wa watu kuna wa watu wenye lofe mkubwa Dar es Salaam walikuwa wanaitwa wengine wanaitwa ikulu wengine wanaitwa kwenye vikao vya task force especially kwenye haya makesi makubwa haya wanamkamata mfanya biashara mkubwa labda wa vinywaji au wa anaenda anatoa opinion mbele ya yani yani professional unaenda kutoa kutoa opinion legal opinion kwa watu ambao tayari wame retreat my opinion kwamba kina professional oriented yani sio maoni ya kitaa wataalamu wanasikilizwa ama kuna wataalamu wanatumika ni njama ya moja kwa moja ya rejimu kwa hiyo tutatafuta kila namna iwayo hata kwa ku, hata kwa kubuni au kwa kuframe chochote iwe ni shitaka iwe ni kosa vyovyo wavyo ili tuhakikishe kwamba tunamtia nguvuni. Nitaka kuongezea hiyo 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 hoja. Bas unatoka kwa mazingira tatanishi. Shukran sana White House karibu changie. Dada Maria habari za sasa hizi. Salama karibu sana White House. Asante. Ni naamini mimi ni ni ni, ni, ni zungumze jambo moja. Ninazungumza mambo matatu tu alafu nitanyamaza shida maria nilisema juzi kwenye space iliyopita ambayo nilikuwa nimeingia yeah. nilisema kwamba target iliyopo kwa sasa wanalengwa mtu kwa mtu hailengwi tena ujumla unajua ukimtisha ukimtisha mtu mmoja anayejulikana na watu elfu moja ni kama umewatisha watu elfu moja kwa sababu ndani ya wale watu elfu moja watakuwa wengine wanaonywa na wenzao wanaoona kwamba hivi simeona fulani meona kitu fulani amefanywa 
ili jambo msimu msizunguzie kabisa sasa kitu ambacho kina kina kinatokea hapa mimi kwanza nimefurahi hili jambo kutokea kufanyika Mbeya nimefurahi sana nimefurahi kwa sababu wakati Mboe ana anawekwa kwa kwa njama za kuambiwa ni jaidi aliwekwa Dar es na kila kitu kilifanyikia Dar es mipango mibovu ya kijinga isiyokuwa na kichwa na miguu yani isiyokuwa na mwelekeo hata mtoto mdogo hawezi kufanya ilifanyi, ilifanyika Dar es na watu ambao wanajihisi kama wana mamlaka fulani hivi lakini wakafanya vitu vya kipuzi kabisa wakafanyia Dar es sasa haya ya ya, ya mwabukusi mimi na, 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 na nasema nashukuru na hili limefanyikia Mbeya sasa la Mbeya isha kwa namna fulani unajua wanafanyaga ujinga alafu wana, wana, wana ujinga ukiwa mbea sawa litaisha nataka tena lifanyike kama hili hili mwanza hivi si Maria unanielewa hichi kitu ninachokizungumza kwamba unataka au wao wanataka mimi nataka yani hii huu jinga huu uliofanyika unaofanyika uliofanyika mbea ufanyike tena na mwanza alafu akitoka mwanza wamalizie labda na 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 na, na, na tanga kwa sababu Arusha tayari walishafanya wamefanya fanya wamefanya sana Arusha kwenye 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 build change kwenye kwenye walishamfanyia rema vya kutosha kwa kuna vitu fulani wanapanda hawa watu wanapanda mbegu ya kuja kuwatoa kwa sababu kama kila upande umeweka maumivu kila mahali kuna maumivu umeya ume panda unapanda kitu cha watu watakuja kuamka kwa wakati mmoja kwa sababu umewazungusha wote sasa hakuna aliyebaki lakini hilo sio sana sana ninachokisema ni nini nilisema mwanzo kabisa kabla ya kitu chochote nikasema CCM hawa hawafanyagi mambo kwa kubahatisha Nili, nilizungumza sana nakumbuka kuna space nilizizungumza sana kuhusu tulia Ndiyo, watu wanafikiri watu wanafikiri kama hao watu wanaopewaga mamlaka CCM kuanzia kuanzia speaker si makamu wa wa wa, wa, wa speaker hivi vyao vya juu hivi vyote hao CCM hawafanyi kwa kubahatisha wanafanya wakijua mara zote nilikataa habari ya kumsifia Samia nilizikata nakumbuka mtu wa kwanza ambaye alikataa sana na mpaka karibia anazomewa ni wewe Maria lakini nilipo niliporudi nilipoingia space nilikataa sana hili jambo na nafikiri kati ya washauri wa bovu tulio nao katika hii nchi washauri wa bovu kabisa na hili nalisema wanasiasa watanisamehe tu ila washauri wa bovu tulio nao wa kwanza ni 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 ni, 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 ni hili genge kuna genge pale la usalama wa taifa liko hapo ni washauri wa bovu sana ambao wanamshauri rais vitu vya kijinga mno Ma, wakati mwingine wanamfanya rais anakuwa muoga anaogopa yani wanampelekea vitisho tu na vitisho vyenyewe ni kumpelekea vitu vya uongo tu ambavyo wakivitengeneza Unajikuta tayari rais mwenyewe ashaogopa anaona hii ni hatari. Na hichi kitu alikitumia sana kwa mwenda zake na mwenda zake hakujua mwisho akaenda. Sasa nataka nimshauri tena rais akiruhusu watu kwa sababu hawa watu ni wale ukiwachunguza hakuna aliyebadilika. Aliyebadilika hapa ni vyeo tu vime ame, wamesogeza tu mafiga. Yaani huyu alikuwa alikuwa upande huu ameletwa huku, huyu alikuwa hapa ameletwa hapa. Lakini kamzungukwa ni kale kale. Watu huyu aliopo ni hiki hiki hakuna utofauti kama hata 
kama rais Samia hata zinduka mapema hata jua mapema kwamba hu hii hali ya kutisha hii hali ya, ya watu kuumia hawa watu ndio hawa walikuwa wanajenga huko nyuma na sasa wal, walipoona angalau kuna kahueni maana ni kahueni tu kalitaka kutokea hajawahi kutokea hueni ila kalitaka kutokea wameona warudishe kule kule na wanarudisha kwa namna gani wanarudisha kwa namna ile ile hakuna utofauti kwa sababu alisimama alisimama IGPC ro akazungumza mimi sijui watu hawa hivi wa Tanzania sio hawana kumbukumbu alisimama siro wakati ule akasema kuna watu wamepanga kulipua vituo vya mafuta hivi Maria unakumbuka nakumbuka vizuri sana aliposimama siro akataja hayo akaongea kwenye vyombo vya habari akasema tunayafanyia uchunguzi na akasema mboe sio mtakatifu kilichofuata ni nini Mwe alikamatwa kwa kesi ya ugaidi sasa amesimama IGP ametangaza watu kumpindua rais yani wanafanya wanafanya idara ya rais taasisi ya rais wanaifanya kama ni, 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 ni kasehemu fulani hivi kama tu ku, anakuwa ameshajua iwe rais jamani rais kweli ni wa kupinduliwa kama diwani yani wanajizalirisha wakifikiri wanaongea kitu kizuri wanajiaibisha wakifikiri wanazungumza kitu kizuri alafu anasimama IGP na magwanda yani anasimama akiwa kwenye jezi yenye mamlaka yenye 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 yenye, yenye title ambayo akizungumzia jambo lina, linakuwa ni jambo la jambo serious jambo la ukweli jambo gumu watu wanatakuwa kushtuka kwamba IGP amezungumza sasa anaenda kuzungumza umbea yani kitu ambacho ha, kwa kweli hii nchi hii nchi tume, tumefika hatua mbaya lakini niseme washauri wanamshauri rais ni wabovu nchi hii haujapata kuona washauri wanamshauri kiongozi wa upinzani mboe ni wabovu hujapata kuona haya makundi mawili yanawashauri wabovu sana kwa sababu Hakuna mtu aliyesimama na kuthibitisha Mama asiguswe. Kwamba mama ni amefanya vitu ambavyo ni vizuri mno. kwa sababu unapokuwa kiongozi ambaye kuna watu milioni sita tena za kiongozi wa upinzani wa kundi lile ana milioni saba kumi wanao 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 muamini kama una watu milioni saba kumi chukua ile hali ya, ya matamshi yako yako sasa, sasa kwamba sasa ni mwema na anafanya vizuri an, anakupiga nayo utapingaje au atasimamaje mtu ambaye tunamwamini kama mboe kurudi kutuambia huyu mtu aliye tuambia ni mzuri na ame, amefanya mambo mazuri na mariziano yawepo kwamba ni mbaya lakini hakuna IGP, hakuna polisi nchi hii ana uwezo wa kukamata mtu hasa watu wa aina hii kama kama kina mwabukusi uniambie rais ajui haiwezekani yani unataka kumtupia lawama mtu mdogo alafu tunamwacha mtu mkubwa haiwezekani ambao tunayo ni mbovu tunailia ilimtaka nani achukue hiyo nafasi ni yeye kwa hiyo kikatiba huyu ni wa kwetu hatuwezi kukataa kwa sababu ndio yuko pale mbele tumlaumu
nape kwenzi jimbo lake lenyewe hajachaguliwa hata tu wa kwenye jimbo hawakumchagua amepita tu yani nape ni 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 ni, 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 ni mbunge wa viti maalum haurifu yani ni wale wale akitokea kesho paka sema wale watu watolewe watatoka fikiri watu walivyojifungia ndani na upumbavu wao wanashikiria mpaka akili za watanzania waamue wanavotaka wao waseme wanachokitaka wao wafikiri wanachofikiri wao yani tu, tu Tuki, wakicheka na sisi tucheke wakilia na sisi tulie yani twende kama wanavyoenda wao ndicho wanachotaka wao wa Tanzania wafanye watu wa namna hiyo tusipo rudi nyuma tukajua jambo moja la msingi kama wanapambana na mtu kwa mtu hakunaga haja ya kulipa visasi ila siasa haiko hivyo siasa siasa sio 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 Ukristo wala sio sio Uislamu Siasa inataka uende kama siasa ilivyo. Kama anayeumiza watu, hivyo nataka kuniambia, hakuna mtu, hakuna familia ya Watanzania ambao wanaumia, ambao wanasoma na watoto wa IGP. Ambao wanaso, wana, wana uko masaluni wa, wake na wanawake wengine huko wanaoenda na, na, na mke wa IGP. Si wapo. Kama hatuwezi kuwafikia wakubwa kwa sababu watu wazao ni ngumu na maumivu yao ni makali na maumivu yao wanatumiza pikubwa tuwafikie wale ambao na wao wakiguswa uchungu utawapata hili taifa limefikia hapo kama hatutagusa uchungu kwa uchungu tukisubiri uchungu kwa asali tutakuwa ni watu wa kupiga kelele tutakuwa ni watu wa kuumia kila wakati tutakuwa ni watu wa kuumizwa kiwango ambacho hatuwezi kufika hatua ya kulipata hili taifa likiwa lina watu walio koma mioyo watu ambao ujasiri wao haupimwi kwa sababu tu ya mtu ya cheo na ukubwa wa cheo cha mtu tubadilishe huu mfumo wa kusubiria muujiza wa kusubiria mpaka watu elfu moja elfu kumi ndio waamue kupambana alafu ndipo tuingie barabarani Tuingie kwenye mfumo wa anayetuumiza tuguse na maumivu yake kama si yeye na, na, na kama hana hana familia iko huko nje maana wana tabia kupeleka watu wao huko tuguse hata uchumi wake kwa sababu kama anatuharibia uchumi tuguse na yeye uchumi wake ajisikie namna ambavyo sisi tunaumia namna ambavyo mfano tu mama yake na mwabukusi ndugu yake mjomba shangazi watoto mke wanasikiaje hayo maumivu tuwarudishie hawa watu wanao watu wa kuwaumiza wakiumia kidogo kwa sababu uko hatuwezi kupambana nao kwa njia hiyo zalishia huruma hiyo huruma ndiyo itakaye tuumiza miaka yote na tutabadilika kwa sababu hawa wanao tuongoza hawabadiliki si watu wa kubadilika fikiri tu kama hata kumwambia rais ambaye anaishi kwa kodi zetu anakula kwa kodi zetu anatunyanganya hali yetu na ule utu wetu wa nchi yetu kwa kupitia mkataba mbovu wa bandari ambaye mkataba huu utaenda vizazi na vizazi utaumiza watu kwa vizazi wanataka watupangie namna ya kumkosoa watupangie namna ya kumtamkia matamshi yani watupangie namna ya kumbembeleza kwamba sasa jamani acha huo mkataba utatuumiza eti ndugu hii nchi tuko hivyo tulikuwa tuna vijana wa namna hiyo hatuwezi kufikia hapo akitukosea lazima au salama wa taifa wafahamu jambo moja tunamkosea kwa sababu anatukosea kama wanahisi tunamkosea ni kwa sababu anatukosea kwani ni nani anaweza kwani kabla 
wafikiri tu kwanza ni uraisi sana kufikiria kabla hajawa raisi kuna mtu alitokea akaenda kumkemea kuna mtu alishawahi kumsema vibaya kuna mtu alishatoka akaenda akasema Samia Suluhu ni, 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 ni anatuharibia nchi ana ana ana, ana, ana ni mbaya ana roho mbaya ulishawahi kusikia wapi hicho kitu jumuiya ya watu ambao wana utashi hawa watu wana utashi ukifanya jambo la tofauti wanasema ukifanya jambo zuri watakupongeza ili tusimseme vibaya ili tusimkosoe vibaya asifanye mabaya haya anayafanya amesaini mikataba mingapi si zaidi ya 30 30 kitu 36 nafikiri kama ni mmoja umefikisha hapa pa kukamata watu hivi kama takamata hii 35 ikoje itatupeleka wapi hii 35 si nitatuuza hii nchi itakuwa imeuzwa nafikiri labda wakati ndugai anatamka kwamba nchi imeuzwa ilishauzwa kitambo ndio maana akaamua kusema nchi imeuzwa sasa kama kila anayetamka alianza na nchi inayouzwa akatolewa speaker na sisi tunayokuja hii mikataba 35 tuidai tuone hii mikataba ikoje iko wapi na imekaje kama huu mmoja tu umetufikia chache yani nisikutamani sana kuongea leo sana lakini nimesikia hasira kwa sababu watu tumekuwa wazembe kiwango ambacho hatuna ile hali ya kupambania nchi yetu na kupambania maslahi yetu hata yale binafsi nchi ya kwetu tanganyika hii tuta, nani ataikomboa kama wale watu wanawekwa ndani na sisi tunarizika tu tuna tabia ya, ya kuumia na kusikitika Wat, nchi ya masikitiko yani kiongozi anasikitika wale upinzani wanasikitika wananchi wanasikitika wale wale wajinga wale wanaokaa huko ma, 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 kwenye 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 nani nao wanasikitika wajidai wanatuibia si watu wabaya wale wale waibasiri ndio hao hao ukiwapo na ataendelea nao na 2025 upinzani wataumia kuliko wakati mwingine wanafikiri wamewahi kuumia kwa sababu mtu mnafiki mwenye moyo wa, wa, wa maumivu ya kuumiza watu nje lakini ndani ukimsikiliza anajidai kama anacheka anafurai huyo mtu ni mbaya ni afadhali mbaya unayemjua ambayo ni mbaya kabisa typical unajua huyu ni mbaya unajua namna ya kwenda naye lakini huyu anayekubatisha batisha anakaa na wewe kwa kukuchekea afu kumbe ni, mu, ni mbaya huyo ndio mabaya yanaweza yawe na mabaya zaidi kuliko yale tu asante sana mari Asante shukran sana. Asante sana White House. Nashukuru sana kwa mchango wako na insights zako na pia of course tuna appreciate siku zote wewe unakuwa unanyooka sana kwenye kile unachokiongea. Asante sana Joseph kuna swali naomba ni niulize baadaye ukae kidogo uh, kwenye space uh, nataka kwanza tupate mchango wa, wa shangazi ananilea uh, alafu ni, nije nikuulize hiyo swali maana ni swali muhimu kidogo. Ah uh, shangazi ananilea karibia kar, karibu uchangi ye, lakini yeah. pia najaribu kuangalia ulikuwa ngoja ngoja kidogo Okay Okay uh, shangazi ananilea naomba ni uchangie uh, alafu uh, atafuata jaribu Karibu shangazi Shangazi ananilea unatusikia Okay nadhani sijui amepata labda shida kidogo ili tusi tusipoteze muda basi nakupa jaribu 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 14 karibu Ah asante shangazi habari yako Salama karibu sana Asante sana Wana shangazi tulokofikia sasa hivi mara tatangu jana tunapigwa butwa na haya mambo yanayotokea uhaini pasipo jeshi ni vitu watu wakili hawana kabisa wasisiemu 
Wajua CCM ni akili zao ni ndogo sana. Hii kitu watu wajastuka hii imeanzishwa na mkumbo. Mkumbo ndio msokataji wote wa mambo haya kwa sababu yeye ndo alisema huyu akiamua kuwa dikteta anaweza. Ile ilikuwa ni, ni wanaandaa kwa sababu tulishawashinda kwenye kila pointi. Yaani tumewafunika. Sasa mimi nachozani. Underground kule kule ground washashindwa kwa sababu ya mambo yaliyotokea ingekuwa kweli wana uchungu wale watu wa polisi wasingefika kwa polisi kila siku watu wanalala pale ground ya wana kabisa yani wa Tanzania ile njalo tengenezewa imewafanya wamekuwa wajinga wanazidi kuwa wajinga kila siku wakizao zinapokwa leo nimefurahi sana kusikia wamegoma watu wa daladala la Arusha lakini wanapigwa mkwala na mkuu wa mkoa mkigoma tunawafutia leseni na mimi nataka itokee nyinyi mimi nimemfuata Lema sasa hivi nakuwa ni mtu kama Lema anavyosema natakiwa zitokee shida nyingi sana pale Bongo kwa sababu wameshindwa yani wanapata opportunity lakini wanashindwa kuitumia wanakuwa wajinga wa machawa sijui ni nini yani ukisoma Twitter sometimes vitu vinapostiwa na watu kutuvuruga vuruga na wanyewe wanaingia mle ah ongea mara si kia kila mtu piga dongo mle yani wakiposti vitu vyao vikuru mle mle atusahau atutoki lelini ni umo umo yani hawa watu wa hivi tunavoongea damalia tunakushukuru sana kwa hii watu wa space kabaus na michango mikubwa sana katika ile nchi siku ya siku tukikombolewa inabidi mpate tunzo zenu hawa watu hawajui kuvumilia kabisa maneno yani hapo hata hawajaguswa tayari ushaanza kusingizia watu wa hivi kwa mimi nachozani sasa hivi sisi watu wanaoishi diaspora sisi ndio sasa hivi mwenye nguvu kubwa kama tumeamua sasa hivi tuanze kusumbuka kwenye mabalozi si, tena mimi nadhani si wa Tanzania kwa nyama world bank wapi wapi twende huko tujitahidi sisi tulokuwa huko diaspora kwa sababu wenzetu tayari washaanza kunyonyezwa kama hivi lakini hawajui kama ungekuwa wengi zile magereza zingejaa na isingewezekanika kwa hiyo mimi nadhani Damaria hapa leo Tito Blazalema na nani Blaza Joseph wa washa, yani hapo wameshachanganua kila kitu na washamaliza kila kitu. Ni swala tu ground kule watu kidogo jamani hizi ndio opportunity tunazishindwa hivi hivi itachukua kweli muda mrefu kama wanasema Blazalema. Mimi nadhani kwa ufupi kwa watu wako wengi napenda kuongea kifupi na napenda kusikiliza tu. Kwa mimi nashukuru sana Damaria mimi mchango wangu ni huo tu kujulisha tu ground washashindwa basi sisi watu wa diaspora tujitahidi kufanya tunaloiweza. Asante Dam. Asante. Asante. Shukran sana. Asante sana jaribu pia nashukuru kwa uvumilivu wako. E, lakini kama nilivyosema kuna watu tuliwaita hapa watuchangamshe kidogo ili tuweze kupata e, pia mawazo yao. E, na kabla hatujaendelea naomba niulize Joseph kulikuwa na swali ambayo inaonyesha ilikuwa inauliza kama kuna sehemu inaonyesha e, kesi hii ya, kama hii ya uhaini ina time frame kwamba lazima imalizike ndani ya muda fulani au wakitaka wanaweza kaendelea nayo miaka na miaka na wakaendelea kusota ndani ya jela swali na? Uh, okay uh, mosi nijibu very specific ni kwamba hakuna eh, time frame ya ya lini kesi hiyo iishe pili ni, ni, ni kwa wakati siku unaelezea kuhusu eh, plea bargaining nilisema kuna offenses ambazo hata uwezekano wa kuinter into a plea arrangement haihusiki na moja wapo ni ni treason eh, kwa hiyo na is not bailable yani haina dhamana uwezi ukaingia kwenye uh, plea arrangement hatujui mwisho wake ni upi of course principle ya, ya kawaida kabisa ya sheria ni kwamba in, ina, inataka haki sio tu ipatikane vile vile ipatikane kwa wakati e, kulikuwa na maamuzi fulani ya ya ya, ya mahakama nadhani mahakama kuu Tabora nadhani jaji utamwa aliwahi ku, ku, kupinga e, upelelezi usio na tamati tuna utaratibu nchi hii unaambiwa e, upelelezi hujakamilika miaka nane mfululizo kama wale wa, wazee wa, wa msho e, nadhani jaji utamu akasema this is not right 
na nikaweka a two years time limit kwamba ikienda mpaka miaka miwili bila bila tamati hiyo ni ushahidi kwamba hiyo kesi haina maana bahati mbaya sana maka marufani ikaitengua ikaona kama ni ni, ni, ni maamuzi ya kijinga e, nadhani 2 years ni, ni, ni muda mrefu sana yani kama ushahidi haupatikani in a month time or, or in some complicated cases in two manake hiyo ni dalili kwamba hiyo hiyo offense ijulikane kwa hiyo ni, ni respond eh, moja kwa moja ni kwamba haina time limit eh, kwa hiyo inawezekana watu wakakamatiwa ya, yani wakashikiliwa indefinitely eh, kwa sababu hatuna utaratibu wa kisheria unaotoa time limit na hakuna possible exit hata kwa kukili kwa maana ile kufanya eh, plea arrangements ya kukubali kosa tofauti na hiyo ili ulipie na utoke maana hii hi, kosa la la, la uhaini haihusiki kwa hiyo ni experience mbaya nadhani mara ya mwisho Tanzania watu kuwa accused of uh, this offense nadhani 1983 or, or so kwa hiyo sio kosa ambalo ni la kawaida mengine yote yamewahi kutokea lakini kwa miaka karibuni atu kwa hiyo miaka nadhani zaidi ya almost 40 hakuna mtu ambaye ambaye kuwa charged of uh, of prison eh, at least nadhani mengi yanaanza kutokea kwa aumu hii ni aumu pekee ambayo money laundering watu wamekuwa charged treason na ugaidi ambayo ni, ni rare pia kwa wala kwa Tanzania ni, ni kuna utata sana kuhusu namna gani tunavyo tunavoelekea kwa hiyo hakuna time limit let's pray for those guys kuna wakati mgumu sana kwa familia na masuala mengine katika mazingira ambayo there is no likelihood of that to happen na kama ipo sio walau kwa hao nadhani polisi wangetuambia who are others planning but at least not those people hao watu wamesema hadharani wanachokisema na sio walichokisema kama nilivyosema awali sio tu sio uhaini sio jinai ya aina yoyote is, a, is part of the bill of right to boycott the government yani ni, 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 ni haki ya msingi kabisa ya, ya kiraia ipo kwenye bill of right ibada 2021 inaelezea haki ya kujumuika haki ya eh, ku, ku account the government kuna, kuna si, si, ibara moja nadhani kati ya kura ya pili uchaguzi wa mbunge ya tatu uchaguzi wa rais kwa maana ibada ya 39 mengine yote they can be exceeded under article 20 and 21 that is a direct assumption of powers by citizen kwa hiyo is not a jinai at all never alone to be a citizen kwa hiyo haina time limit sawa sawa nashukuru lakini pia pia nilitaka niwaambie kwamba kulikuwa na Zibadi waweze wakaandamana kwa muondoa mwinyi sio tu kuandamana one that must be the president again the president of united republic you intend to kill or harm ya tatu nilisema with intent to destabilize a legal order una unaingia madarakani kinyume na sheria alafu unapindua katiba kwa sababu the most prime things we protect as citizen ni mfumo wetu wa kikatiba so mimi tito maria samia 
na mwingine yoyote tuna obligation ya kutii na kuilinda katiba na ibara ya 26 mbili moja na mbili ya katiba yetu polisi wanapenda kusema ti sheria bila shuruti ibara ya sita moja ya katiba yetu nasema kila mtu anawajibika kutii katiba na sheria za nchi na ibara ya sita mbili nasema endapo kuna ukiukwaji kama hakuna utii wa katiba chukua hatua za kisheria kuilinda sasa hatua za kisheria ni zipi ni nyingi sana kwenda mahakamani kutumia ibara ya na moja kuandamana indefinitely na mengine so far as the purpose is kulinda sheria na katiba ya nchi is a very legal process and guaranteed by the bill of rights sawa sawa ni asante una una mic sasa shangazi ananilea ndio alafu naomba nitoe taarifa jamani uh, space uh, nimepewa taarifa space inafanyiwa fanyiwa manuva kubutuliwa kwa hiyo tukibutuliwa tutarudi tena haya endelea shangazi ana nini leo asante sana ninaomba ninaomba kitu kwanza shangazi shangazi dr ana nilea ndio ninaomba ninaomba sekunde moja katika hicho alichokuwa anakisema kaka yangu Joseph ndio kuna Ndiyo. kuna uamuzi wa mahakama ya Afrika wa hivi karibuni ambao unahitaji Tanzania ibadilishe huo mfumo wa kuwashtaki watu na kuwanyima dhamana bila e, utaratibu maksus kwa maana kwamba sheria yetu inayozuia dhamana haijaweka udhibiti wa kumlinda mtu anayenyimwa dhamana kwa misingi ya kwamba atakaa kizuizini hadi lini akisubiri upelelezi na kwamba akizuiwa dhamana na akakaa kizuizini akisubiri upelelezi usipokamilika kwa wakati yeye afanye nini na mahakama ifanye nini kwa hiyo kuna kesi muhimu sana tumeshinda mahakama ya Afrika ina, ina kama miezi miwili tu ni kesi muhimu sana ambayo tunahitaji kuifanyia advocacy ili tubadilishe sheria yetu ya dhamana kwa sababu watawala wako confident kuitumia wakifahamu kwamba hakuna namna hiyo sheria inaweza ikatunufaisha sisi isipokuwa wao. Ukishashitakiwa kwa kosa la dhamana sio wewe, sio mahakama. Sio wewe, sio mahakama ambaye atasema kitu. Hadi pale ambapo serikali itakamilisha upelelezi. Kwa hiyo ni sheria mbaya sana ambayo tunahitaji kuibadilisha bila kuipakaa rangi. Asante. Shukran sana. Asante sana Tito. Jaidi una swali? E, na swali kwa Katito. Nadhani katoa jibu zuri. Ngoja weka mic vizuri Mjaidi. Usisikiki hapo? Ah ah usikiki. Ah ah usikiki. Ah washaanza mambo yao. Mjaidi mm, sijui vipi tena hii mic. Hapo nasikika. Eh hapo sawa. Ah namkumbusha kaka Tito magoti kwa kazegusia mahakama za Afrika kutoa maamuzi kama hayo nadhani kama kesi tatu hivi kuna ile kesi ya, ya vyama vya siasa walifungua Freeman Boe swala so, zile sheria ambazo msajili wa wema sasa alivieka nadhani kesi hilo alishinda pia kuna kesi nyingine juzi tu ya hiyo wa uchaguzi wa, 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 wa kurugenzi wa shiriki kwenye uchaguzi kusimamia uchaguzi lakini sasa je kakadito na Tito Magoti unakumbuka Samia Suluh Hassan alipokuwa mawakili sijui wako anawapisha majaji alisema kwa kuna watu wanafungua kesi nje ya nchi kimataifa lakini waache wafungue wa, wakimaliza na sisi tutakuja kuwashirikia kwenye sheria zetu za ndani ya nchi sijina alifikiriaje ile kakatito alisema Samia Suluh Hassan mwenyewe Tito Asante shangazi. Eh nilisikia na mimi hiyo kauli haikuwa kauli ya kiungwana kwa sababu ilikuwa ngoja ngoja kidogo. Elinema usiongee kwanza subiri. Subiri subiri. Ehe. 
Nilikia hiyo kauli ya ya, ya mheshimiwa rais akiongea na na wanasheria wa Afrika Mashariki haikuwa kauli ya kiungwana na pengine alijielekeza vibaya ama alishauriwa vibaya kwa sababu hizi mahakama ni za kwetu mahakama ya Afrika ni ya kwetu mahakama ya Afrika, ya Afrika Mashariki ni ya kwetu hatujaletea hizo mahakama ni consensus yetu kibara kikanda tumekubaliana kwamba tuwe na hii mahakama itusaidie e, kujiratibu na na kadhalika na kadhalika kwa hiyo mkataba wowote ambao kama taifa tumeingia kwa mujibu wa, wa, wa sheria za kimataifa tunalazimika kuufuata. Changamoto iliyopo ambayo inawapa faida watawala ni, ni udhaifu ni udhaifu wa international law, ni udhaifu, ni udhaifu wa sheria za kimataifa. Hususan ni ambazo zina zina, zina regulate masuala ya human rights. Ukiachana na na makosa makosa dhidi ya ukatili kwa watu ambayo hayana exception kuna makosa mengi tu mataifa yanafanya wanakuja kulindwa kwa sababu ya huo udhaifu wa udhaifu wa sheria za kimataifa lakini kwa nini tunaendelea kurejea ama kutamka maamuzi ya hizi mahakama ni, ni kwa umuhimu mkubwa sana kwa sababu yanasaidia katika maendeleo yetu ya kisheria tunazitumia kujenga hoja lakini pia tunazitumia kutengeneza mwafaka ama kutafuta kutafuta sababu za, ku, za, 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 za kujenga uhalali wa maamuzi yetu ama kujenga uhalali wa hoja zetu e, hapa na pale. Wataalamu wanaandika kwa mfano wataalamu e, wanazuoni wanaandika tukipata maoni ya wanazuoni ambayo ana uelekeo mzuri yanaunga maoni ya wananchi tunayachukua. Tukipata maoni ya mahakama ambayo anaungana na uelekeo wa wananchi tunayachukua. Kwa hiyo hayo maoni yanaweza e, maamuzi ya hizi mahakama yanaweza yasitekelezwe moja kwa moja na wanasiasa kwa sababu ya ukaidi tu. Lakini siku tukipata mfumo mzuri wa kisheria ambao mamlaka yetu yanaheshimika haya maamuzi yana maana kubwa sana na tutayatumia kujenga vizuri mfumo wetu wa kisheria na kisiasa. Asante. Shukran sana. Asante. Sasa jamani eh, muda bado upo eh, naomba kila mtu aendelee kusubiri lakini kwanza nataka tumalizane na shangazi ananilea kwa sababu aliingia akawa amepata shida kidogo uh, aweze kuchangia alafu tutaendelea na changeji wengine karibu shangazi ananilea Asante shangazi speaker wetu Maria nashukuru sana kwa nafasi hii na niwashukuru wenzangu wote ambao wametangulia kuzungumza kuna mambo mengi ambayo nilikuwa nazungumza na tarajia kuyazungumza lakini wameyazungumza pengine vizuri kuliko ambavyo ningezungumza mimi nitakuwa nauliza kila wakati je nasikika kwa sababu ya kubutuliwa naona kama kuko dairi sana eh ndio ndio endelea endelea Leo nitaanza kwa ku, kwa sababu ni Jumatatu na jana ilikuwa Jumapili nitaanza kwa kusema kwamba ili swala la bandari sasa na hali ambayo tunaiona watawala wetu watoa wanazochukua na kumbusha na kuhamasisha watanzania wenzangu wa marika yote na madini zote na vyama vyote yani wote wa Tanzania wanaume na wanawake vijana na wazee kwamba kila anayemwamini Mungu azungumze na Mungu kuhusiana na watawala wetu hata nakumbuka wakati wa magufuli hali ilivyokuwa mbaya alivyokuwa anaitwa Mungu na yeye eh, akemei kwamba alikuwa ni Mungu wako watu walisali wakazungumza na Mungu na Mungu aliisaidia Tanzania na hili naamini pia kwa sababu ni mateso ya wananchi yanaendelea kwa namna mbaya zaidi pengine kuliko wa magufuli Mungu wetu tumtangulize. Hakuna jambo ambalo linamshinda Mungu kwenye swala la haki. Kwenye vitabu vyetu vya Biblia, kwenye vitabu vyetu vya Korani, swala la haki limezungumzwa mara nyingi. Na ndio sababu nasema kwa mfano kwenye mithali inasema mithali 14 mstari wa 34 imeandikwa haki kuinua taifa. Bali dhambi ni aibu ya watu wote. Yaani mtu yoyote ambaye anefanya dhambi na dhambi ya makusudi kama hii tunayoiona. Sasa hivi ya raia wema wa Tanzania, watu wema kabisa kwa sababu mtu anaifanya anaifanya uaini azungumzi. Atangazi nafanya uaini. Sijawasikia hawa mtu yoyote wa Tanzania hapa ametangaza kutaka kumpindua mtu yoyote tangu nimesikia habari za mkataba wa bandari lakini kwa sababu watawala wetu wanatumia vyombo vilivyowekwa kulinda wananchi kinyume kwa mfano polisi kikatiba wajibu wao ni kulinda wananchi sasa kwa sababu haki haipo vile vyombo vya kulinda vya wananchi vinatumika 
kuwafanyia watu vibaya wananchi vibaya na wananchi ni wana wa nchi sasa kwa sababu wana wa nchi wamewekwa na Mungu muhimu sana kila mtanzania awe muislam awe mkristo awe anayeamini dini yoyote azungumze na Mungu na mwisho wa jambo hili utakuwa utakwenda tu utafika hata kama utachelewa utafika kwa sababu Mungu wa mbinguni yupo na maadamu watu hawa awazungumzi jambo baya wanatetea rasilimali za watanzania Mungu wa mbinguni yupo kwa sababu ndiyo aliyotupa hizo rasilimali tuzungumze na Mungu kwa bidii kubwa na tuendeleze mapambano mengine kwa sababu Mungu atatushindia hiyo ndio nataka ni masiche wa Tanzania wote na mimi nataka kusema leo baada ya kuona kwamba wa Tanzania wenzangu kwa sababu na mimi mimi nimekuwa mmoja wapo nikihamasisha jambo hili kwamba ni jambo baya ili la mkataba wa bandari na kwamba wananchi tusimame tutumie ibara yetu ya 27 moja kulinda rasilimali zetu na tutumie sheria na katiba inayoturuhusu kufanya jambo la amani kwa sababu maandamano ni jambo la amani na ndilo ambalo nakumbuka wenzangu wamekuwa akihamasisha ni jambo la amani sio la kupindua nchi la kusema la uhaini kama tu, linafanyika hilo wao wanatugeuzia ni uhaini lakini wao walio tuingiza mimi kataba ambayo itatuangamiza wao sio waaini Mungu mwenyewe ndo atakamua kwamba muaini nani anayestahili adhabu ya kuuawa Mungu wa mbinguni si tuzungumze na Mungu na leo mimi nimechukua hatua kabisa nikamwandikia rais kwa sababu sisi wananchi tunapaswa kumsaidia rais wetu na mimi huwa ninamsaidia kwa wazi na mpelekea kwenye tweet yani kwenye inbox yake Twitter ya wazi kabisa nimemwandikia tweet inayosema hivi Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hili swala la mkataba tata wa bandari kukamata wananchi wema na nikabodi wananchi wema kwa sababu hawa wananchi wenzangu watatu walio walio, walio kamatwa sijawaona wakifanya jambo lolote linaloweza kuhusisha au na uchochezi au waini au kosa lolote linalostahili mtu kupelekwa mahakamani nimesema kama kukamata wananchi we... mingine na hata sisi ambao tunaoumia kwa wao walio kamatwa yani tunaumizwa tunashindwa kufanya kazi zetu za moto na kwa kweli wewe ndiye utakayeonekana ni tatizo na ni jambo hili nimemweleza hivyo kwa sababu hata hata uh, rais mstaafu wa nne yakaya kikwete kuna wakati amekuwa na akizungumza kwenye media nikamwekea clip inayosema kikwete naye amelizungumza ame hilo jambo nimemwambia chikiliza kikwete kikwete aliingia kwenye madarakani wakati mbaya kabisa kumekuwa na ufisadi wa kutisha ukamuingiza madarakani na alijua kwamba wananchi walikuwa wanaongea wanaongea lakini akuweza akusubutu kusema kwamba watu wanataka kumpindua Ali, alichukua akajua hapa ile ni tatizo ni tatizo ambalo lilitokea wewe alikuwa anajua kwamba hilo genge lililokuwa linataka ingia madarakani hilo anufaike ulitumia fedha za, za nchi au nini sio kama nasikika unasikika endelea okay kikwete alifanya uongozi wake akawa mwanademokrasia mzuri akaendelea akazumilia watu manaka alijua watu wanasema ukweli kwa sababu ni kweli fedha zilichukuliwa benki bilion tatu zikamuingiza wakasema ni za kumuingiza madarakani lakini kuna watu walijitajirisha kufuru kwa kwa, kwa kitu hicho cha kusema ni kumuingiza kikwete madarakani kikwete alivumilia ali, ali hilo akavumilia wananchi wakasema wakasema hakuna mtu aliyofunguliwa kesi ya waini na ameizungumza juzi kwenye klipu hapa majuzi nikiamini alikuwa anampa samia kwamba hakuna sababu ya kuwa dikteta na hakuna sababu ya kuzuia wananchi ambao wanasema ukweli kuanza kwa kamata kamata na yule anayefanya hivyo yeye ndo anakuwa tatizo nimemwekea hiyo klipu na nimemwekea nikiamini mimi mmoja wa raia wema wa Tanzania mimi hapa naamini hivyo kwamba mimi ni mmoja wapo kama wenzangu wengine ni raia wema kabisa kwa sababu wao hata hawezi kufanya jambo baya open hakuna mtu yoyote atafanya jambo baya open mtu hawezi kwenda akakamatwa alikuwa anaongea klabu au si hajaambiwa alikuwa anapanga nani anapanga uhaini 
au mtu alikuwa anaenda kumwangalia mtu polisi ame kumwekea dhamana asema alikuwa anapanga uaini alafu huyo aliyotutangazia ndio nakuja sasa point nyingine kwamba hivi jamani hivi tunaposema tuna usalama wa taifa katika taifa letu hili la Tanzania na nataka ni challenge wananchi ili tuweze kufikiri tu, tujue kwamba hivi vyombo ni vyetu na vinalipwa kodi vinalipwa kufanya kazi kwa kodi ya wananchi hivi sasa hivi maisha yanapanda lakini tukiangalia maisha yetu yanapandishwa na, yanapanda si tu kwa sababu kuna matumizi kama hayo au kuna mikataba mibovu kama hiyo lakini inapotokea chombo kama cha usalama wa taifa ambacho kinapaswa kumshauri rais namba moja kwa jambo lolote katika nchi unapokwenda kushauri kwamba wanaozungumza wananchi wa kawaida watangaziwe ni wahaini wa, wa uhaini ni kitu ambacho kinaharibu sura ya taifa kinaharibu uh, uchumi wa taifa kama dola ilikuwa mtaangalia dola leo ilikuwa ngapi alafu angalieni baada ya wiki hiyo dola itakuwa imeteremka kiasi gani ili muelewe kitu ninachosema kwamba tunahusiana na amezungumza hata lema na amezungumza na wengine nimesikia nilingia nimechelewa kidogo lakini hivi hawa viongozi wetu wanatambua kwamba matamko yao yanatupelekea kwenye umaskini mkubwa zaidi na umaskini huo mkubwa zaidi unatumiza sisi ambao kodi zetu wanazitumia wao kukaa madarakani hatukuwachagua kweli hivi nani ambaye angeweza leo tungesimama wananchi wa Tanzania tukasema nyinyi mmeingia madarakani viongozi mmeingia kwa bila kura mlikuwa wa, ni waaini tunawashusha waaini hivi wangejisikiaje Hivi huu huu upole wetu na uvumilivu wetu umdo na tufanya sisi wananchi wenzetu wanaadhibiwa na sisi tunaadhibiwa kwa sababu anapoadhibiwa mtanzania mwenzako kama we ni mtanzania halisi lazima kikuume kama we sio mtanzania ni mtanzania wa kuchongwa uwezi kuumia ukisikia mtanzania anayotetea maslahi nchi yake ame nani ame 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 amekamatwa amefunguliwa kesi we kwa sababu ni mtanzania peki au umekula mapesa ambayo ameambiwa ni rushwa lakini rushwa hiyo itakupeleka wapi utaishi milele afikirie leo magufuli kwa manaka aliishi hapa akaitwa Mungu si ndio Mungu Mungu tu ndo anaishi milele binadamu utaitwa Mungu Mungu atakuonyesha kwamba wewe sio Mungu eh na hivi vitu watu wanafanya wakifikiria kwamba watakuwa Mungu kama Mungu watatuadhibu kama Mungu wajue Mungu kwa kweli yupo na anafanya, atafanya kweli machozi yaliotoka mimi nimetoka na machozi nimesikia Lema akisema ametoka na machozi wako watu wengine wengi najua ametoka na machozi na wako wanalia hata leo wanasali privately machozi eh hey, hayo machozi hata rudi bure katika nchi ni laana ya walioko madarakani ni laana yao kwa sababu walipaswa kuendesha nchi kwa amani wamefanya kosa la kuingia mkataba kwa nini wasishutane kwa nini wasimsikiliza hata Kikweta alivyoambia kwamba jamani ni bora mkasalawishe hilo jambo amezungumza ni rais mstafu ni rais mstafu amezungumza kidiplomasia kwa nini wamdarau wasimsikilize sasa kama anataka kufikiria kwamba wao hayo majeshi na hayo mapolisi IDP kwamba wao yao ni Mungu watakuja kujua kuna siku wao sio Mungu kwa sababu kila mmoja atalipwa kwa gharama yake kila mmoja alichokifanya atalipwa yeye au atalipwa mjukuu wake au atalipwa mjukuu wake au kitukuu chake kitalipwa lakini siku hizi Mungu wa leo wala asubiri kitukuu atakulipa ukiwa hai mimi ndo natoka kuambia tu wajue kwamba atalipwa ukiwa hai lakini cha msingi ninachokuja kwa sababu nimesikia najua nchi ina, ina, ina tunaambia inaendeshwa na chama cha mapinduzi mimi nilishasema tu kwamba kimeteka lakini nataka niwaambie wanachama wakati ninatambua kwamba chama chao kimetekwa nataka ni niwaamshe wanachama wa chama cha mapinduzi wa kawaida tunaoishi nao mtaani ni waoji kwamba wanapokuwa kwenye vikao vyao vya serikali za mitaa wanapokuwa kwenye mahali popote wanawasiliana wajaribu ku, kama wana connection na halmashauri yao kuu ambao ni chombo chao cha kudhibiti serikali yao na kamati yao kuu ambao ni chombo chao pia cha kudhibiti serikali yao Yaani hao wanachama wanaume na wanawake vijana na wazee wa, wa, naomba waulize wa, wa waulize wa hivi hivi kweli kweli nchi yetu kama sasa hivi ili waweze kujua 
kwa sababu maswala kama haya yanayotokea kama ni nchi ya, ya jamhuri hayapaswi kutokea kwa sababu jamhuri watu wana demokrasia watu wanazungumza nchi ya kifalme ambayo mali zote na watu wote ni mali ya mfalme hiyo hapaswi kuzungumza ili waweze kujua kama nchi hii imeingizwa kinyemela kuwa nchi ya kifalme ili watanzania wajue tujue kwamba sasa hivi Tanzania yetu sio sio jam, sio jamhuri tena dada uh, 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 speaker maria yes. nasikika yes nasikika ndio ndio endelea ndio yani na waomba wana, wana CCM, vijana kwa wazee wa kike na wa kiume wahoji vile vyombo vyao vya kudhibiti serikali yao iwaweze kujua hivi serikali yao sasa inatambua bado Tanzania ni jamhuri ni republic au imegeuzwa baada ya mkataba imekuwa nchi ya kifalme ili tuweze kujua na tujiandae kwamba ni nchi ya kifalme tuweze kujitreat tu, tujue tuna deal na nchi ya kifalme mahamake vila hivyo tutakuwa weza kufikiria kwamba hatuko vizuri watujibu kwa sababu wamesema chama chao ndio kiko madarakani sasa hivi hakuna chama kingine kiko madarakani wata akijawahi kuwepo watu thibitishie watu thibi, wawaambie yani sisi yao iwaambie na neki yao iwaambie kwamba haa hali iko hivi kwa sababu they are responsible neki ya CCM na na na, na, na sisi ya CCM ndio chombo namba moja cha kudhibiti serikali yao watueleze yani watueleze wasiogope wasiogope kwa hiyo mimi nachotaka nimesema tu watusaidie hilo. Wakitusaidia hilo wananchi tutajipanga. Alafu nikija kwa inspector wa polisi na polisi in general. Naamini kwamba wanajitambua kwamba wao ni chombo cha kulinda usalama wa raia. Na ni chombo cha kulinda haki ya wa raia. Lakini wao polisi na, na viongozi wa polisi wa juu au ni waislamu au ni wakristo maana ke nchi hii na watu hao si, wa, kama kuna wapagani ambao wa, wapo sio wengi wenye vyeo maana ke nasikia wakiitwa majina au ni waislamu au ni wakristo nataka wajiulize kwamba ni wapi muislamu au mkristo ataagizwa akafanye jambo baya katika nafasi yake ya kazi Alafu akalifanya hilo jambo baya kama ni Muislamu kwa nini asimwambie huyo anayemwambia afanye jambo baya asiwe yeye aliyoagizwa awe raia mwema amshauri huyo kiongozi wake aachane na mambo mabaya kwa sababu yatamwaribia hivi ni kwa nini awamshauri rais kwa sababu mwisho wa siku huu rais ndio atabeba msalaba wote lakini hao wanaomshauri wote watakuwa pembeni na baadaye watakuja kumruka watasema sisi hatukuhusika ni kwa nini wa Kristo na waislamu wa, wa, wa tuwe wanafiki wa kiwango hiki tunapopata madaraka serikalini ni kwa nini tuache ukristo wetu na tunaacha uislamu wetu tunapopata kupewa ayo magari lendi kuruza hizo na, na, na hizo pesa na hivyo vyeo ni kwa nini tunamsahau Mungu na majukumu yetu na wajibu wetu kama Wakristo na Waislamu hilo swala na wapa polisi na hata hao wanaokamatwa na polisi kwa namna yoyote wawaulize hivyo je wawaulize je kama hao watu wanaozungumza raia wema hajafanya kitu chochote cha cha uhaini wanasema tunatetea bandari zetu tukishindwa mahakamani kwa sababu kama mahakama kwa, kwa mujibu wa ibara ya moja na saba wanapaswa kutenda haki kuamua kwa haki na kwa uhuru sasa kama kuna pressure ya pesa kuna pressure ya mamlaka wanaogopa kuamua kwa haki basi wananchi ndio wenye supreme court ndio wako mamlaka ya juu kwa mujibu wa ibara ya na saba one kwamba wao ndio watambua maamuzi ya mwisho kwenye swala la rasilimali sasa waliosema hivyo wamefanya uhaini wakati kiko kwenye katiba imasike ya, ya kwenye katiba maswalayo hivi mwambukuzi kusema kwamba nikishindwa tukishindwa mahakamani kama mahakama itatumia ibara yake vizuri ya moja na saba vizuri kuamua kwa haki basi tutakwenda kwa wananchi tutasimama kama wananchi kama supreme decision maker huo ni uhaini kama ni waini si angesema uchochoroni ni kwa nini IGP akubali kuidhalilisha jamhuri ya muungano wa Tanzania
Akubali hivyo kumdalilisha rais mwenyewe. Akubali ku, kuona kwamba rais wa Tanzania yuko ni mtu anaweza ku, kupinduliwa ni kwa vile ni mwanamke au ni kwa vile ni nani anaweza kupinduliwa tu rais na vijana ambao hawana wala wembe hawana manake kama wamepinduliwa kwa si wangeuto na wembe hawana hata jiwe hawajawahi kukutua na kitu chochote leo wanapunguliwa wana kesi ya uhaini alafu wa Tanzania jamani alafu tunakaa kimya tunakaa kimya tunamsaidia huyo rais au polisi tunawasaidia au salama wa taifa tunawasaidia katika kuongoza nchi yetu mimi nasema atuwasaidie nasema polisi ma mkuu wa, wa usalama wa taifa umsaidii rais tunawaomba hawa watu wasimame kama waislamu wasimame kama wakristo wanao muogopa Mungu wasipofanya hivyo wanakuwa wanamfanyia ubaya u rais atakuwa utawala wake umaandika historia mbaya kuliko utawala nyingine zozote kwa sababu tu washauri wake na vyombo ambavyo vimewekwa kikamilifu havifanyi kazi niliwahi kutoa mfano mimi kwamba niliwahi kumshauri waziri mkuu wa nchi nilikuwa editor kuhusiana na story moja tu alikuwa amepigwa raia. Waziri ule waziri mkuu Malechela na yuko hai leo muulizeni kama sikumshauri mpaka akaniomba ni niende, niende Dodoma tukale lunch kwa sababu watu wengine wa, wa, wa hariri hawasemaji ukweli. Nimemweleza kwamba uwezi si, mimi kama raia wa Tanzania na kama mwariri. Ka, imekuja story hapa kwamba kuna polisi amepiga raia wajibu wa watu walikuwa wanaogopa kutoa hiyo story mimi nilitoa ili waziri mkuu usikie na ujue kwamba kuna watu wanakuharibia serikali yako kwa sababu jeshi la polisi kwa mujibu wa katiba na serikali kwa mujibu wa katiba kazi yake namba moja ni kulinda uhai na usalama wa raia na mali zao mbona waziri mkuu alielewa akatoa instruction kwa mkuu wangu mkurugenzi kwamba andike editorial ya kukemea polisi na wakakemewa na ikaisha ile jambo kwa usalama sisi IGP Sijui mkuu wa usalama wa taifa anashindwa kumsaidia rais katika mambo mema kwamba usikamate raia mwema kwa sababu ya jambo ambalo limetokea na mkataba mbovu ambao na mahakama mahakama kuu ya Mbeya imeainisha jinsi ambavyo huo mkataba ni mbovu kwa nini tunataka kuidhalilisha Tanzania na Watanzania kiasi hiki mbele ya wataifa hivi leo angefufuka Nyerere leo hata angefufuka na Mkapa kwa sababu aliandika kwenye kitabu chake Hivyo angefufuka mpaka na kawawa leo wangesubutu kuangalia usoni angesubutu kuangalia usoni kama ndio Tanzania tumepika hapa tunajaribisha dunia nzima sisi ni wakristo na ni waislamu naomba naomba watu wawaambie na watanzania msiogope kuwaambia hawa viongozi wetu kwa sababu wanaangamiza taifa letu wanaangamiza taifa letu kwa makusudi kiuchumi na kijamii na kitaswira tunaangamia wa Tanzania na mwisho wa siku bala yote hii anabeba Samia lakini hawataka kumsaidia aone kwamba anabeba hiyo bala wanafikiria anamsaidia hawamsaidii chochote kwa hiyo mimi nataka kusema hivi ninawatia shime ninawatia shime watu wote na wa Tanzania wote kwamba huu mkataba wa bala tuendeleze kupambana kesi iendelee ya rufaa tusikie rufaa mahakama ya rufaa inamwamini baada ya hapo tusisimame kwa sababu kama ni kufa wote ni, sa, ni sa, nasema hatutakufa wote kama tunaomba kwa Mwenyezi Mungu nataka kuambia Mungu aliye hai yuko hai na atakuwa hai na sisi na nasema hivi sasa hivi ni giza nene na kuambieni asubuhi inakuja yani kuma, napambazuka kwa haraka kwa sababu ukishaona mtawala anaanza kutumia maswala ambayo haya ya kufikirika ya kufikirika ya kufikirika katika nchi ambayo ni republic wakati wa chama kimoja akutokea habari ya uaini ilaambia sijui nani alitaka kupindua nini lakini mwisho wa siku hata nyerere aligundua kwamba kulikuwa hamna jambo la kupindua bali watu walikuwa wanajadili tu mambo yao lakini leo tunakuja kusema kuna kupindua katika nchi ambayo ni jamhuri katika zama hizi za teknolojia kwamba hata ukifanya jambo lolote unaonekana kwa, kwa nani kwa, kwa, kwa unaonekana kwa nani 
unaonekana katika mambo ya teknolojia unasubutu kugumu kunini kutunga kesi ambayo katika zama hizi hawezi kubuniwa Spika Maria nasikika Ndiyo nasikika Nasikika Mimi nasema naomba ni waamshe wa Tanzania Naomba ni waamshe wa Tanzania na niseme hivi kama ni swala la maandamano ni haki yetu kama mahakama zote zitashindwa kusimama kwa mujibu wa ibara moja na saba kuamua kesi hii kwa haki Supreme decision maker ni wananchi na wenye nchi hii ni wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania sio mwingine yoyote sio kiongozi mmoja mmoja ambaye amesema wameenda madarakani sisi tunajua waliingia na, 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 na kura za mabeki sipo na iko ziko evidence kwa nini leo tumekaa kimya kama walivyosema Tito tumekaa kwa unyenyekevu tunasema ngoja tuwavumilie tu kuna siku nchi itabadilika sasa wanakuja kutuchokoza hadi kufukulia wananchi wenzetu treason charges uaini ambao ulishasaulika uli Tanzania nchi yetu leo ya kidemokrasia tunajigamba ya kidemokrasia ya yeah, republic tunakuja kutukaza mambo ya treason tunaharibu uchumi wetu tunaharibu watoto wetu tunajaribu psychological badala ya kufanya kazi tunahangaika na kukimbizana mtaani eh rais mstaafu kikweta ameshatoa ushauri kwamba jambo hili kama serikali imedhibitisha limetokea mkataba ni mbaya wajaribu kuliakikisha kwamba wanasikiliza wananchi liishe liishe tubadilishe kama haupo mkataba haupo kwa nini tunangangania huo mkataba wa arabu wa, wa, wa nani emirati ya, ya dubai wao ni nani katika maisha wa tanzania wao ni nani hiyo emirati ya dubai kupitia kupitia dipi wenu wao ni nani kama ni watu wamechukua hela si bora hizo hela wakarudisha au wakasema basi tumechukua hiyo dola milioni mia moja hatuwezi kulipa basi tutajua hata tukiambiwa tuchangisha wa Tanzania tutachangisha kwa sababu wa mradi wa tubu tu tutachangisha mbona tulishachangisha mambo kibao kwa ajili ya nchi yetu mbona tunatolewa tuwezo za matrilioni ya pesa na tunalipa kwa nini wanataka kuidhalilisha Tanzania mimi nauliza kama ananilea mmoja wa, 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 wa milioni ya Watanzania raia wema ambao wana, wanazungumza jambo hili na wauliza ni kwa nini wanataka kudhalilisha wamama waliozaa watoto wa Tanzania wa, kwa nini wanataka kudhalilisha bababa waliozaa watoto wa Tanzania kwa nini wanataka kudhalilisha vijana wa Tanzania wakiwepo wa CPM wa kike na wa kiume wakiwepo wa vyama vingine wakiwepo wa Islamu wote na, na wa Kristo wote katika Tanzania kwa nini ili jambo litete katika ya, ya kutosha namna hii na kutuharibia kichumi tayari tuna matatizo lakini wanafanya hivi nataka kusema hivi wengine nataka niwaulize swali ndio ndio ni mashirika haya yanayoitwa yasiyo ya kiserikali nataka kusema hivi hata kama watasema Tanzania hizo sheria zilizopitishwa za civil society organization taasisi za dini wasomi vyama vya wafanyakazi vyama vya kitaaluma hivi kwe, kweli tunaposikia kwamba kuna watanzania wetu tuna kwa mfano tunajua kabisa tumemwona wakili msomi mwabukusi akisimama kwa niaba ya watanzania kama watanzania wenzangu hawaamini hivyo mimi nasema alisimama kwa niaba yangu mimi ananilea ambayo sio mwanakiria mimi ni raia mwema wa nchi hii na mtu yote hawezi kuniambia jambo lolote kwa sababu mambo nimefanya nchi hii ni nimefanya ni, nikijamini mpaka waliokufa mkapa anajua nilifanya nikizetea jamhuri ya muungano na bendera yake isichuke na hata leo natetea na hata leo sitajihusisha na jambo lolote baya kama ni rais tamshauri na wengine wanafanya hivyo ni kwa nini taasisi azipasi sauti zikiwepo taasisi mashirika nani mashirika ya wanawake wivi wanadhania kwamba nchi ike yaribika kukaa kwa ukimya hawatadaiwa kwa sababu imeandikwa wale kwenye vitabu vya Uislamu imeandikwa kwenye vitabu vya Kristo imeandikwa kama ulikuwa na nafasi ya kuzungumza na kukemea ukufanya hivyo hiyo dhambi ya ukiukaji wa haki na wewe unabeba na mimi nasema mimi anaendelea sitabeba nitazungumza mpaka nitazungumza mpaka jambo hili litakapokuwa vingine nitazungumza na nitazungumza kwa haki na nitaendelea kuambia wa Tanzania kama ni wa Kristo na kama ni wa Islamu wasiposimama jambo hili liishe kwa wema kila mmoja wetu atalipa kwa laana yake inavyopasa kwa sababu ni laana ya nchi 
Sawa sawa. Lakini tunachosema yeah. kama yeah. wananchi ni lazima tusimame sio tu tusimame yeah. na kusema kama ni pol- polisi lazima tuakeme kwa sababu wako pale kwa sababu yetu tunawalipa mshahara hawawezi kwa kwa si wana tujue hii kukamata hawa watu wajue ni kwamba ndio wameweka moto juu ya moto na moto huu sasa ujulikane duniani kote kwamba viongozi tulionao ambao hawakuchaguliwa na wananchi ndio wanatufikisha hapa sisi tumewavumilia hatuja wafanya kuna mtu amezunguza awali kaka Tito kwamba tumewavumilia toka wameingia madarakani bila kuchaguliwa mpaka leo hakuna mtu kazimsema kiongozi wake mbaya au mtaa au wa nini na huko kwenye mtaa wanafanya vituko ambavyo sio vya kufikirika mimi nimetoka kijijini kwangu mtu wakata atadai mtu anaenda kutafuta wanafunzi wanaenda kutafuta hata nini hivi vitambulisho vya taifa anadaiwa pesa 5000 10, 15000 wazazi wanalia mwisho hakuna kiwango unaelewa eh tunawavumilia lakini tunasema muda utapita lakini wakati maumivu haya yanaendelea kwa wananchi wa kawaida mtaani watu hawana chochote wengine hawana maji kuna sehemu hamna maji kuna sehemu hamna umeme kuna sehemu hamna barabara na wao wamekaa madarakani miaka sitini leo wanatukuja wao badala ya kuonekana wao wameingia madarakani kwa kwa kupora uchaguzi kwamba wao ndio waaini waaini wanakuja kuwa wananchi wanaotetea mali zao yani watu waliotoa mkataba wa ambao tumeona tu, tu leaks zikisema kwamba zimetoka dola laki moja na ni milioni moja manake ni rushwa hao sio wa, 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 wa aini wa aini ni wananchi wa kawaida inaingia akilini kweli kwa mtanzania yote alafu usimame wewe aje mtu hapo akwambie polisi akija mweleze hivi wewe polisi unatetea kwa sababu uli, ni, ni huo mkate wako tu unaotetea hivyo mkate wa, wa, unaopewa mshahara leo utakula maisha au utaishi miaka mbili ni miaka 80 mpaka 90 mpaka 100 utakaishi alafu unaacha kitu cha kunuka mpaka mjukuu wako atakuja weza kuja kutandika nani viboko kwenye kaburi lako ndio anafanya hivyo twaambi sana ukweli maneno tu twaambi sana kwa maneno maneno ya wazi maneno ya wazi bila kufumba macho ili watu wafahamu wafahamu kwamba jambo hili wanalolifanya ni ba. tusipokemea polisi tusipokemea usalama wa taifa tusipomweleza rais kama tunamweleza kwamba analolifanya ni baya kwa sababu wale wa, wa karibu naye wao mwelezi wao wanaangalia udisi wao wanaangalia kama ni mtu mshauri wa rais anaangalia mkate wake kwamba atafukuzwa kazi si bora afukuzwe kazi unjua useme mbona tuna tunaishi huko mtaani kwa kawaida tunafanya kazi tunalima tunafanya nini tunaishi wao nataka mtu ishije unaishi kwa kuuza nchi yako una nafasi mtu uweze kufanya wajibu wako haiwezekani haiwezekani polisi lazima ajue kazi yake ni kutetea maslahi ya nchi kuletetea usalama wa raia ona kuja kumchukua vijana wa maana kabisa wanaosema ukweli unawachukua au si ndio hera wa nani m- m- nini vijana wanaotakiwa kukaa katika taifa hili kwa sababu wataweza kuzungumza ukimtuma Kenya atasimama ukimtuma Ethiopia atasimama ukimtuma Uingereza atasimama ataeleza ukweli unaenda kuacha mbumbumbu ndio unasema ni watu yani taifa linatakiwa liwe la mbumbumbu watu wasiotambua umuhimu wa rasilimali zako zao hakuna hakuna yani mtu amefanya kazi ya kishujaa kwa mfano mabukuzi leo unasubutu kumweka ma- maabusu hata kama we ni polisi utakuwa na akili nzuri kweli una akili nzuri mtu amesimama kwa niaba ya watanzania akafungua kesi maakimu maakimu watatu wametoa ruli ukisoma ile yote maakimu wanaonyesha jinsi ambapo kuna violation ya ya, mka, na, ya, ni, ya katiba kuna violation ya sovereignty ya nchi kuna violation ya tenda wameonyesha mambo kibao alafu leo huyu mtu ameweza kufungua hiyo kesi na kuisimamia leo unamweka una mwaini badala ya kumpa tuzo ya utumishi bora alafu eti ni mtu ni polisi unamchukua una wewe unashindwa kusimama kama polisi this is sitaka kuzungumza maneno mabovu manake sipendi maneno machafu lakini nataka kusema naomba polisi wajue kwamba wao ni watanzania cha kwanza wajiweke kama ni raia wajiweke kama ni wao kama wao ni, alikuwa ni mwambukusi na hata rais ajiweke kama yeye alikuwa ni mwambukusi amefanya kazi hiyo ya taifa reward yake ni kuja kukamatwa apelekwe maabusu kama kama mwaini seriously alafu sisi wa Tanzania kweli kazi aliyotufanyia mwambukusi leo tunalala nyumbani kwetu tunaona ni sawa kulala mwambukusi yuko yuko maabusu 
Seriously? We are not serious kama human being. Mimi nasema, wa Tanzania feki tuko wengi. Wa Tanzania alisi tujorodeshe saibi hata kama ni watano. Tuwa, tuwamua hata kama barabarani pinge kesho. Kwa sababu ni nchi yetu tunatetea. Hatu ya iba kitu chochote. Mimi sijawai iba senti tano ya mtu. Melewa? Hey, tusimame. Tusimame. Tafuta hata kama wanawake. Tu, tuingia hapo. Tunawa amini katika utu. Tusimame barabarani. Tuseme hapana. Mwisho wa taifa hili hapana tunasimama kama wa Tanzania halisi hatu hatuwezi kufanywa mambo haya katika taifa letu tumenyanyaswa vya kutosha tumeteswa vya kutosha ni lazima utu wa utu wa Tanzania uheshimiwe naomba niishie hapo naomba na yeyote anaweza kufanya jambo lolote naomba na mimi usichwe rasmi rasmi tu sasa hivi rasmi tu asiogopeshe mtu yoyote kwa sababu nchini ya Tanzania msinyanyase wasinyanyase watawala ambao nini wasinyanyase kwa sababu ameona Tanzania ni wapole hatuko wapole tunawafumilia ati yani wanafanya mambo yao ya hovyo ya, ya kuaibisha serikali na kuaibisha Tanzania alafu wanakuja kuadhibu wananchi wanaosema kwamba wanafanya hovyo wapi na wapi kwa msikilize kikwetu amewaambia jambo kama hataki kumsikiliza sio kuja kwa kuadhibu wananchi kwa mambo ya ya hovyo hovyo sio ya hovyo hovyo waini waini wanapaswa wao kufungulia kwanza kesi ya waini kwa mambo anayoyafanya naomba kuishia hapa msafa shangazi kama nimetikika umesikika vizuri kabisa shangazi mimi naomba wa Tanzania tuamke wanaume wazee kwa vijana tuamke tuamke tusitetee nchi yetu tuamke tutetee watoto wetu tuamke tuwatetee wazee wetu tuamke tutetee utu wa Watanzania tuamke na tupate chukizo sasa eh hey, tuwaonyesha viongozi kwamba no This is a republic. Sio 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 mwana ka country. Never. Asante sana. Asante. Shukran sana shangazi ananilea. Asante sana pia kwa motisha mzuri kabisa. Maana sasa naona mpaka vijana wanapata motisha kutoka kwako shangazi. Shukran sana. Asante sana. Asante. E, Elinema Elinema najua umesubiri muda alafu waizmami. Alafu nimemona Abdul Karim katoka lakini wa maka yupo nahitaji nipate pia updates za za Mbea kwa hiyo wa maka naomba usubiri kidogo hawa walikwepo muda ni watoe alafu uje utupatie updates Elinema naomba uongee chap chap na waizmami alafu tu, tupate updates kutoka Mbea Elinema Okay Waizmami Waizmami Nipo da Maria, nipo da Maria. Basi ongea cha cha kwa idea. Ai. Kifua kimejaa mpaka nashindwa kuongea da Maria naomba usinilimit mda. Nipe tu dakika nyingi tu nitoe hasira zote ili nilale kwa amani. Maana nahisi nimebanwa na kifua. Haya endelea. <coughs> Jamani nawasalimia wabunge wa Twitter Republic da Maria jamani habari za usiku huu asanteni kwa kuwepo tena tuendelee kuongelea mstakabadhi wa taifa letu nitaenda moja kwa moja kwenye hoja vitisho vya dora kutumika, kutumika sakata la bandali kulikoni <sighs> yani na hasira da Maria sasa ni kuongea jamani mimi kwanza nitaanza kuongelea kuonge, yani kwanza lazima yani kwanza wa Tanzania yani kabla ya yote kila mtu mmoja mmoja mimi kama waizmami wewe kama Maria Sarungi wengine na wengine na wengine tujiulize yani kwanza cha kwanza tujiulize hivi kwa nini tuliletwa kwenye hii nchi ya Tanzania na hatukupelekwa kwenye nchi nyingine kwa nini hatukupelekwa tukawa wa Kenya au tukawa wa Uganda au tukawa wa Nigeria au tukawa wa Sudan au nchi nyingine ile na kwa nini tuliumbwa sisi tukawa wa Tanzania na kwa nini tuliweka kwenye hii era ya kuwa umri huu tuliopo na hatujakuwa tumeshakuwa wazee kama kina nyelele tulishakuwa wazee waliokufa na tupo kwenye, kwenye hii huu umli na tuko kwenye hii disaster ya bandali kwa sasa hivi ni kwa nini kila kitu kwa Mungu sisi wa Kristo tunasema kila kitu kinachotokea kina sababu yake kina sababu yake kuwepo kwa wakati huo hakijaja bahati mbaya mti unaoona sasa hivi uko sehemu uliopo una sababu kwa nini uliota kwa wakati huo na sio nyuma au hauta haujaota mbele sisi wa Tanzania tunatakiwa tujue kwamba hizi bandali kila siku narudia kuongea hizi mali asili zetu ni kwa nini Mungu hakuwapa nchi nyingine 
akatupatia sisi eh tulimlipa au tulimuomba kwa nini hakuchukua hii bandali akawapatia watu wa Dubai au kwa nini hakuchukua hii bandali akawapatia wa Kenya au akaipeleka Marekani akatupatia sisi wa Tanzania yani tunatakiwa tujue tujifikirie kila mtu mmoja mmoja kwanza ujifikirie thamani ya hiki kitu ambacho Mungu alitupatia kwa nini kilikuja hapa kwa nini Mungu aliamua kutupendelea sisi ukishajua thamani ya hii bandali yetu tukishajua bandali za uh, thamani ya misitu yetu tukishajua thamani ya maziwa na mito yetu tukajua thamani ya kila mali asili ambayo tulionayo tutajua ni kwa nini tunatakiwa kuipigania kivyovyote vile dola nilishasema hii dola iliyopo ni, ni kikundi cha watu fulani ambao wameamua tu kukapa moja wanasikilizana kwa lugha moja wana tabia zinazoendana wana hulka zinazoendana wameamua kukaa kwa ajili ya yani ni ya hii bandali au kutupa hizi mali asili walichopewa Hakuna mtu anaweza kafanya biashara ya bure. Wanajua walichopewa ndio maana wanatoa mali asili zetu kwa bure tu, yani wanaamua kumpa mtu. Wao huwezi kachukua mali asili zako ukampa mtu miaka yote. Amekupa nini kitamu hicho? Eh? Na unakumbuka kama unatoa hizo mali sio za kwako. Hizi mali asili sio za mtu yoyote hapa Tanzania. Hizi mali asili sio za rais hizi sio za waziri mkuu mali asili zetu sio za mtu yoyote hizi mali asili ni za kila mtanzania ile haki nilionazo mimi waizimami kumiliki bandali ndio hiyo hiyo anayosamia suruhu ndio hiyo hiyo anayomajaliwa ndio hiyo anayomkuwa majeshi ndio unayo wewe ndio unayo wewe maria ndio alionayo kila mmoja mmoja kwa sababu mbele ya zile mali asili tumepewa na Mungu tuko na haki sawa kabisa isipokuwa ni kwamba sisi tunaamua kwamba nani azisimamie hizi mali asili na uzisimamie kwa lidha yetu sisi unataka kuwekeza zile bandali lazima urudi kwetu sisi utuulize kwamba tunataka kuwekeza bandali hii kwa muda fulani tutapata hichi hawa watapata hichi tujue mgawanyiko utakuwaje tumeweka pale wawakilishi wetu watakao tuwakilisha lakini badi enough ni kwamba tuna tuna, tuna nchi ambayo hata wale wawakilishi walio pale hawajawekwa na sisi wameenda tu wamebebwa wamekalishwa pale nikasema siku zile kwa, kwenye space kwamba wale watu walio mle mimi nina uhakika wa, wa bunge waliopo bungeni kabisa kutoka moyoni nina uhakika huo asilimia stini sabini hawakubaliani na ishu ambazo zinafanyika mle lakini kwa sababu hawana legitimacy ya wananchi wamebebwa tu umejikuta tu from nowhere umebebwa umeweka mle bungeni ni lazima ufanye matakwa ya yule anachokuambia aliyekuweka pale lakini na huu ni kutokana na ukanyagwaji wa, wa, wa katiba yetu wameikanyaga kanyaga katiba yetu kwa muda mrefu wame yani wametushika mpaka kwenye mboni za macho eh? wanaona kwamba watanzania hamfanyi chochote Haki, katiba yetu inaruhusu sisi kuwata, ku, ku, kuwachagua viongozi kwa kuwapigia kura lakini dola inavunja haya mambo ina haki yetu ya kimsingi inachukua vi, watu inaowapenda inaselect kila mtu anayependwa pale mimi nitamweka mtu fulani ili aje awe awe mpiga debe wangu inamweka pale kwa kuto, kuto kutusikiliza sisi wananchi kwa kuchafua uchaguzi kisa tu utakavyo kuja kupitisha ujinga wako utakavyo kuja kuongea upuuzi wako usikilizwa na uwe na watu ambao wanakuunga wana mkono kwa sababu kuwa pale walipo wewe ndio umewaweka tunajua kwamba sisi wa Tanzania tunaongozwa na katiba kama vile wa Kristo tunavyoongozwa na, na Biblia kama vile wenzetu wa Islam wanavyoongozwa na mstafu kama ukifanya nje ya msaafu ukifanya nje ya Bible unakuwa uko nje ya ile imani ulionayo katiba ya Tanzania ndo inayoturuhusu inatu, imetuweka kwenye leli wa Tanzania tutembeeje wewe rais utembeeje wewe mwananchi ufanye nini katiba inaturuhusu kabisa kuna haki ya kuwa hai kabisa mwananchi yoyote imeandikwa pale kwenye 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 sehemu ya tatu pale kwenye kwenye sula ya kwanza sehemu ya tatu kifungu namba 14 kila mwananchi ana haki ya kuwa hai eh? 
ana haki ya kuwa kwa nini wewe rahisi sasa hivi kwa sababu unaona kwamba unataka kufanya vitu ambavyo nje ya katiba wa Tanzania tunakukataza kwamba hatuhitaji uuze bandali zetu hatuhitaji uuze mali asili zetu na tuna sababu tumewatuma wawakilishi wetu ambao ndo hawa hao kina mwambugusi ambao ni wanasheria wote kwa sababu hatujasoma sheria wote hatuwezi tukasimama wote tukaongee wameenda mahakamani ambacho ni muhimili unaoenda kutoa haki wameenda pale wameona kwamba mambo yameenda shagarabagara na wameongea mbele ya public kabisa kwamba kwa sababu hii mahakama ya Mbeya haijatenda haki tutakata rufaa na tutaiambia polisi hatutaenda kuyomba ila tutaipa taarifa kwamba tunaandamana kwa sababu maandamano ni haki ya kisheria kabisa iko kwenye katiba unamchukua una, una huyo mtu unasema kwamba anataka kumpindua rais eh unampa unampa una, una kosa la uhaini kisa anyongwe eh anyongwe kisa amesema am, am, tu atatetea ataendesha ata, ata, ata maandamano kutetea mali asili za watanzania eh na ni haki yake kuishi unamchukua mdude unamkamata eh unamchukua mzee dr silam mzee wa watu unamtoa unamsumbua mara unamtoa dar es salaam unampeleka kimya kimya mbeya pupu pupu na magari usiku wa manane kisa tu amekukosoa ame unauza mali asili za watanzania hayo maendeleo unayotaka unaotuambia kwamba unauza una, unaoleta au investors kwa ajili ya kuja kuleta maendeleo kwenye nchi yetu eh? maendeleo gani hayo ambayo yanataka kutoa watu wetu roho Hayo ni maendeleo gani? Ni maendeleo gani hayo ambayo yanataka kuchukua maisha ya watanzani? Sisi watanzani hatuyataki hayo maendeleo. Hayo maendeleo ambayo yanataka kumwaga damu za watanzania yanakuja kutunufaisha nini sasa? Ni mtu gani ambaye atafurahia ndugu zake wafe, ndugu zake wapotee, ndugu zake watekwe? Eti kisa ni kwe. in the name of maendeleo. What for? Acha maendeleo acha yasiwepo. Acha tuishi kama tulivyokuwa. Acha bandali zetu ziendelee. Hapo hapo zilipo kama hata zinafanya chini ya kiwango. Siwe hivyo hivyo. Lakini tuwe na amani, watu wetu wawe na amani, tuishi kwa raha. Wa Tanzania tuna haki zote, katiba inaturuhusu. Tuna uhuru wa kutoa maoni. Jamani, wewe umeleta unataka kuwekeza kuleta wawekezaji. Mimi kama mtanzania nina haki ya kutoa maoni yangu kwamba kwa hiki kifungu hiki na hiki kwa huu mkataba ulivyo kwa huu mwenendo wa huu mkataba mimi kama ni mwanasheria mimi kama ni mwananchi wa kawaida mimi kama ni mzee mimi kama ni kijana nina haki kama mtanzania haki zote asilimia moja kutoa maoni yangu kwa sababu naruhusiwa na katiba sijavunja katiba for god's sake sijavunja katiba mwambukusi hajavunja katiba eh Dr. Sira hajavunja katiba. Ndudi hajavunja katiba. Hawa wanaotafutwa ambao ni wakosoaji sijui wa nini. Hawajavunja katiba. Kwa nini wanatumia mamlaka ambayo wa Tanzania hatu, kwanza hatujawapa hayo madaraka. Hatujawapa. Mama Samia hayo madaraka kapewa na katiba. Ndio imemsababisha awe pale. Bila katiba kumpa haki ya kuwa pale, asinge kuwa rais pale. Kwenye kile kiti alichokikalia, anachokitumia sasa kama upanga wa kuwatesa wananchi lazima aheshimu kwamba katiba iliyonisababisha mimi niwe hapa hiyo hiyo katiba ndio nitakayoitumia na mimi kuwaheshimu wananchi kila mtu ana haki ya kuongea anaongea ili mradi hajavunja katiba tutoe maoni yetu eh? ni mzazi gani ambaye wewe utakuwa na familia yako na mali zako unaona mali zako zinachukuliwa tu hakuna mtoto wako yoyote anayeongea hakuna mtoto wako yoyote anayesema E, mama au baba mbona mbona kipande chetu cha ardhi kinachukuliwa baba mbona ngombe wetu haonekani baba mbona hiki kime yani wewe upo tu unaona watoto wako wapo kama mazuzu mali zao mali ulizo zitafuta unazo zisimamia zinachukuliwa tu eh kwa unatakiwa uwe proud proud kuona kumbe nina wananchi ambao wanasikilizia uchungu nchi yao eh nina, nina vijana ambao wanaweza kuhoji nina vijana ambao wakiona nchi inaenda mlama wanaongea tuna haki ya kulinda mali ya umma tuna haki damalia kabisa tumepewa na katiba lazima kila mwananchi wa Tanzania alinde mali ya umma mali hizi ni za kwetu kwa tutakavoziona for jeans kwa jinsi yoyote ile zinaguswa hatutakaa kimya kwa kusema kwamba mtaleta vyombo vya dola kwa sababu vyombo vya dola hivyo vinatumika na, 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 na chama ambacho kimeshikilia kimeshikilia uongozi eh? kwa sababu labda mmepewa pesa kwa sababu mmehongwa kusababisha watu wengine tusiongee tutaongea tutaendelea kuongea hata sisi tusipoongea basi mawe yataongea eh? tumeambiwa sisi wa Kristo 
kabisa kwenye kitabu cha Mungu ambacho kina kime, kimeandikwa kinatuongoza sisi wa Kristo kinatuambiwa piga kelele usiache waambie waovu uovu wao hiyo ni kazi yangu mimi kama waizmami nje ya katiba bado kama Kristo mtu ambaye naamini katika Kristo nimeambiwa nimeamliwa hivyo na Mungu kupiga kelele nisiache niambie watu maovu yao siwezi kuona una U, unauza bandari na ninajua kabisa kutoka rohoni kwamba hii ni kosa ninasoma hapa mkataba ninaona huu mkataba una tatizo nisikwambie nisiseme kwa sababu tunaogopa kwamba wewe ni rais wewe ni rais kwa sababu katiba imekupa haki ya kuwa rais out of that wewe ni mtu wa kawaida kabisa kama binadamu tu wengine kama wamama tu wa kawaida ambao wako kijijini kama wamama wa kawaida tu ambao wako humu mjini lakini katiba imekupa hiyo kofia ya wewe kuwa mstari wa mbele kutuongoza sisi kwa isiwe ki Kite, isiwe sababu ya kuamua kwamba leo nimejisikia nilete mwarabu akae ngorongoro auwe wa masai awatoe kwenye nchi yao awatoe kwenye nchi yao awatoe kwenye eneo lao awauwe awatese eh? na n- kwa sababu nina power nitazuia eh, infrastructure zisijengwe pale nitazuia shule zisijengwe zisi pale eh? ni watoche wale watu mshwe watatoka tu that's not okay haiwezi kwa sababu wewe una power wa kutumia unajua nitatumia jeshi eh? mimi nitatumia jeshi nitatumia polisi vyombo vyote vya vya, vya vya ulinzi viko chini yangu mimi ni amiri jeshi mkuu nitatumia hivyo vyombo kuwatocha wa Tanzania wanaoongea wakisema tu kuhusu bandari nitarekebisha ni mara moja sheria ni wape waarabu hiyo bandari au ni wape mwekezaji yoyote aliyokuja wakitaka hichi hao hatujawa hatujawatuma kuwa sisi wananchi ndo tunao walipa sisi ndo mabosi zao hatujawatuma wakafanye hayo wanayoyafanya wanayafanya kwa uroho wao wa madaraka wanayafanya kwa roho zao mbaya wanasahau kwamba wenye wana watoto hao yeye Samia Suluhu ana mtoto ana Abdul pale uchungu anaomsikilizia Abdul ndio mama mwambugusi anaomsikilizia mtoto wake mwambugusi ndio mama mama sijui ndio Dr. Sira anausikilizia huo huo uchungu eh? ndio mama Mdude anausikilizia huo huo ndio ndugu zake Mdude ndugu zake mwambugusi wanausikilizia uchungu huo huo mambo ya kujifanya kwamba yeye amekuwa Mungu mtu hako, anasema ye laisi hakosei laisi hakosei asiyekosea ni Mungu peke yake eh? kwanza mimi nadhani ukiwa kiongozi ukipata watu wanaokukosoa you have to be proud eh? uwezi ukajua mambo yote uwezi ukajua mambo yote kwenye hii dunia kwa kuna sehemu ambayo unakosea you have to admit kwamba ah kumbe hili sikulijua hili nimesikia eh? nime, nime, nilifanya hivi una admit tu una collect anaisha Jamani kama hiyo kama huu mkataba huu unaotaka kutoa Tanzania roho huu mkataba unaotaka kurudisha hayo makosa ya faini yaliyokuwepo miaka hatujazaliwa yarudi kwa sasa hivi kwa kasi kama kuna nini kwenye huu mkataba mimi na, na waomba na muomba Samia Suru kama kuna pesa tunavyoambiwa kwamba wamekura hiyo pesa ya Mwarabu sasa hawana jinsi ya kuirudisha inabidi lolote naliwe kwa ajili ya ku, ya ku kumpa mwarabu hii bandari kwa kumpa mali asili zetu mpaka zitoe wa Tanzania roho mpaka ziue watu mpaka zisababishe nchi hii iwe na laana kwa sababu watu wanavyoendelea kulia machozi watu watakavyoendelea kumwagika damu hii nchi inaraniwa nchi yetu itapata laana atuambie wa Tanzania kwamba jamani mimi labda nilikosea kweli kuna pesa tulipewa na waarabu kiasi kadhaa basi wa Tanzania tujichange tumelipa madeni mengi 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 kutokana na, na uvunjifu wa mikataba mbalimbali mbali, tokea mpaka sasa Abu, lakini tuishi kwa amani nchi yetu ishi kwa amani bandali zetu zibaki vile vile mpaka hapo kama zinafanya chini ya kiwango ziendelee tu kufanya chini ya kiwango mpaka pale tutakapopata suluhisho sahihi tutakapopata wawekezaji ambao wako sahihi eh? mwekezaji unakuja kuwekeza kwenye nchi ya watu unaanza kwanza ni, ku, ni kutoa rushwa 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 mambo yote yanayofanyika gizani ni ya shetani kama wewe kweli wewe investor umekuja uko straight eh? unafata kabisa kanuni za uwekezaji tenda imetangazwa kila kitu kiko clear Eh? Kwa nini uje na rushwa? Kwa nini uje na rushwa? Hawataki uwekezaji. Okay. Kwa nini anafosi? Kwa nini tupo sisi Tanzania tu? Bandali ipo ya kwetu tu. Eh? Kama anataka si arudi aende ajipange upya aje na mkataba ambao umenyooka. Eh? 
Kwa nini anangangania anaona watu wanakufa, watu wanatekwa, watu hawaishi kwa raha kwa sababu ya huu mkataba na yeye bado yupo ana insist tu kuendelea nao. Eh? Au ni kama kuna kitu damalia hapo hakiko sawa. Angekuwa ni investor ambaye yuko cream, angesema eh jamani hii katiba yenu inasema hizi mali ni za wananchi. Nime wananchi wamenikataa. Maybe kuna tatizo ABC. Let me go and start afresh. Nirudi. Eh? Sisi tumeshaambi hatukatai wawekezaji. Hatukatai mwekezaji kwa aina yoyote kwa jen, kwa rangi yake, kwa ujinsia, kwa kabila, kwa utaifa, kwa dini. Tunachokataa ni hiyo mikataba ambayo haieleweki. Aende ajipange arudi eh arudi na upya. Damalia na mali dakika mbili na malizia. Kwa aende ana mdo umeenda. Sasa hivi sasa. Na mali dakika mbili. Dakika mbili tu. Aende ajipange arudi upya. Aje kutuambi, aje kuleta mkataba wake mpya. Watu tukubali kama uko sawa sawa. Aendelee ku invest kama kawaida. Cha mwisho naomba ni waombe jeshi la polisi, ni waombe jeshi la la, 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 la magereza, majeshi yote kwa ujumla ni sema wakumbuke kiapo wanacho kila wakati wakiwa wanaingia kwenye hivyo vyao vyao. Ma 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 ma, ma, ma DCI wote au masijui nani, wote wakumbuke viapo wanavyokula. Wanakula kiapo cha kuitumikia, kuwatumikia Tanzania na wananchi wake sio kumtumikia rais. Kwa nini rais akwambie kwamba nenda kakamate mtu fulani, alafu wewe unaenda tu? Eh? Kwa nini una utashi wewe sio mnyama? Kwa nini useme mimi nilikula kiapo cha kufanya hivi na hivi? Eh? Sikula kiapo cha kum, cha kuja kumsikiliza rais anataka nini? You are human being. Unaweza kuona hiki kitu hakiendani sawa sawa na, na nchi yangu. Mimi niko pale kwa ajili ya kulinda Tanzania. Niko pale kwa ajili ya kulinda Tanganyika. Mtu mwingine atakapo kuja kuniambia kitu fulani hata kama ni mkuu wangu kwa ajili ya kwenda kufanya kitu tofauti na na kile kiapo nilichokula kataa hizi ni laana tunajiwekea wenyewe na pili na wakumbusha wa Tanzania kwamba jamani itafika sehemu tumechoka tutachoka sasa kwamba kila mtu ana ukomo wa kuchoka hawa watoto wa mapolisi tunaishi nao wake za mapolisi tunasuka nao kwenye masaruni tunaenda nao masokoni wake za hao my, my IGP wake za wote tuko nao itafika sehemu damalia japo hilo neno wewe hulipendi mimi nitamuunga mkono mjahidi kabisa kwamba the pain you give us we bring it back to you umemuua mtu wetu tutamuua mtu wako whatever the case kwamba haiwezekani wa kwetu tu ndo waumie wa kwenu tu wawe safe kwamba utakacho tufanyia sisi na sisi ndo tutakacho kufanyia wakumbuke kwamba hawa familia zao na watu wao hawaishi mbinguni tunaishi nao hapa hapa duniani hapa hapa Tanzania hapa hapa mijini hapa hapa vijijini asante damari Asante wise mami pole pia e, najua kuna maumivu mengi umepata e, lakini kama huwa siku zote nasema e, an eye for an eye turns the whole world blind e, shukran sana asante sana wise mami kwa mchango wako sasa nataka ni, ni waeleze wapo bado watu takriban 30 wanasubiri kuzungumza kwa hiyo naomba wachangiaji sasa twende chapchapo na muda unazidi kwenda E, hasa sina shida sana mtu ku top point lakini tusirudie sana yale ambayo yamezungumzwa bali watu wawe wanakuja pia na mambo mengine mapya way forward nimeona kuna comments na waona hapa youtube pia wameandika wamesema wanahitaji sasa watu watoe ushauri nini kifanyike e, na njia kwenda mbele sasa kwanza nataka ni check na elinema elinema unanisikia Okay, nadhani Elinema utakuwa na shida eh, kwa sababu nimekucheki kama mara mbili mara tatu. Nadhani utakuwa unisikii kwa hiyo nitakutoa eh, ila utaomba tena maiki na utaweza kurudi juu. Sasa kabla tujaendelea kwa maka na naomba utupatie kidogo eh, habari za huko Mbeya. ili kwanza tujue kinachoendelea ulisema kwamba nianze na jambo moja maongea dr Anilea kuhusu Mbea kabla sijatoa update sawa na mwakishie kwamba sio na shaka na Mbea e, kama ambavyo tume shiriki wakati wote wa na unasikika? Eh, unasikika endelea. Asante sana, sana umenitia moyo, asante sana. 
Asante. Kama ambavyo tumeshiriki wakati wote wa kesi ya wakati kesi inaendeshwa kuhusu bandari tumekuepo mahakamani wakati wote na wakati fulani mpaka mahakama yenyewe ilikiri kwamba miundombinu ya mahakama haikizi mahitaji ya wananchi idadi ya wananchi ilikuwa kubwa wakati wote wa kesi kwa hiyo usipate shaka mtu yote atakayeletwa mbea wakati wa kesi hii awe dr sla au mtu yote atakayeunganishwa kwenye kesi hii amini kwamba watu wa mbea watashiriki kwa kiwango kile kile ambacho tumeshiriki wakati wote wa kesi Jambo la pili ni uh, mi binafsi ni kiongozi wa kisiasa lakini nimefanikiwa kufika uh, kituo cha polisi tangu siku ya kwanza na leo nimefika. Uh, jambo ambalo linapaswa kufahamika kwa umma ni kwa mpaka sasa uh, mabukusi pamoja na mdude uh, wa, hawapati haki zao za kuonana na ndugu zao pamoja na kuonana na wanasheria wao. Pamoja na kwamba wakili wa kilima ameona nao wakati fulani lakini sio katika mazingira ya kawaida ni katika mazingira ya ubishani, mazingira ya kulazimisha. Na hata leo jioni tulivyoenda eh alivyoenda kuonana na mabukusi pamoja na mdude kumkumbu zangu zinaonyesha kwamba alikataliwa kuona nao kwa ujumbe wao ujumbe wake kama wakili aliufikisha kupitia mke wa mabukusi zinatoa kwa watu ambao wanahitaji kuonana na hawa ndugu ikitokea wametoa fursa hiyo basi basi ni katika mazingira ambayo ni ya kulazimisha na sio mazingira ya kisheria kwa hilo nafikiri ni muhimu sana likafahamika kwa hata kama gomaka pengine amepata bahati ya kuonana Abdul Karim au mtu mwingine yote sio katika mazingira ya kawaida ya kisheria ni mazingira ya kulazimisha sana ya kuvutana sana e, nikihitaji kuona na mabukusi leo au um, mdude au mtu mwingine yote basi lazimika kufika katika eneo la jeshi la polisi pengine masaa mawili au matatu kabla nikiamini kwamba ninapaswa kuwa na masaa mawili au matatu ya kubishana na OCD ama OCS ama LPC ama mtu mwingine yote ambaye anakuepo katika eneo la kituo ili niweze kuonana na hawa ndugu. Kwa hiyo ifahamike hivyo kwa pamoja na kwamba kuna mtu mmoja mmoja anaweza kupata fursa ya kuonana nao lakini kwa kweli sio katika mazingira ya kawaida ni katika mazingira ambayo yana utata sana kiasi ambacho kinatupa eh, kinatuma ujumbe mbaya kwamba pengine kuna nia mbaya na nia ovu zaidi ambayo eh, watu hao wanapanga dhidi ya, ya ndugu zetu. Jambo jingine ambalo napaswa kuzungumza hapa ni kuhusu leo wazee wa Mbeya walipaswa kuzungumza na, na vyombo vya habari juu ya mtazamo wao na nini wanakiona juu ya jambo hili. Bahati mbaya kwa sababu uh, tofauti tofauti uh, wazee hawa pia wametishwa E, tukiwa tunaenda mahakamani wakati wa kesi hii e, orodha ya watu walikuwa wanahudhuria majina yao na taarifa zao zinafahamika kwa mamlaka mbalimbali za kiserikali kwa nafikiri ya kwa muda ambao walifikiri unafaa kwa wako wazee ambao wamerudi nyuma na ndo sababu leo hatujazungumza na vyombo vya habari na ripoti hizo nazo ni kwamba wametishwa kwa nyakati tofauti ili wasiwe wazungumzaji ama wasiseme hisia zao juu ya jambo la bandari na juu ya kamata kwa mbuguso pamoja na mdude. Kwa tumejipanga upya na tunategemea kesho kwa eneo ambalo alifahamiki wazee watazungumza wale ambao watajitokeza watazungumza nini wanakiona na kwa kweli katika mzunguko wetu mtaani wanambea wanaamini Tanganyika inaweza kadhaliwa upya kupitia Mbeya na wanaamini kwamba uwanja wa mapambano wa kuipata Tanganyika pengine utakuwa Mbeya katika hatua ya sasa kwa sababu mbili la kwanza <coughs> undo mkoa ambao imefanyika kesi ya bandari kwa wakati wote laki la pili hundo mkoa ambao anatokea spika wa bunge ambaye kwa nyakati tofauti na wote tumekuwa mashuhuda 
kwa ametumika kupitisha mikataba kupitia bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ametumika kutuma jumbe mbalimbali kwamba eh, wanambea wanakubaliana na yale ambayo yanafanywa na bunge ambalo kimsingi alikuchaguliwa na wananchi kwa hiyo kwa hiyo wazee wengi wa mbea na kesho ujumbe mkubwa sana utatumwa wanaamini kwamba mbea ndo sehemu ambayo itatuma ujumbe mkubwa wa kuzaliwa upya kwa Tanganyika ambao tunaamini wengine tunaamini na tasimba mwezi naamini kwamba mfumo halisi wa kiutawala unaopaswa kuwepo e, ni kuwa na serikali tatu pamoja na I mean, kuwa na serikali tatu ambazo zitatoa unafuu na haki kwa pande zote zinazounda Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wazee wa Mbeya wengi wanaamini kwamba tuna mfumo mmoja I mean, tuna, 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 tuna mifumo miwili ya kiserikali katika nchi moja kwa hiyo hiyo ndio changamoto na kwa sababu hiyo tunahitaji Tanganyika ambayo wanaamini tazaliwa mbea. Mimi naomba niishie hapo kwa sababu na jukumu la ziada la kufuatilia ni muda gani na ni wapi Dr. Sala atafikishwa mbea ili katika hatua ya kwa katika hatua nyingine ya baadaye tupate fursa ya kuwa na taarifa sahihi na kujuza umma ya nini ambacho kinaendelea kwa upande wa mkoa wa Mbeya. Dada Maria naomba niishie hapo nashukuru sana. Asante sana kwa maka na naomba kwanza kabisa kwa njia ya pekee kabisa ni kupongeze sana e, najua kazi kubwa sana ambayo umefanya pamoja na wenzako wa Pombea najua kwamba mnalala uh, kwa masaa kadhaa tu na pia hata hicho kifua najua kinasumbua kwa sababu ya baridi mna kampa ka usiku e, kwenye mazingira magumu sana e, ukiwa unasikiliza weather kama mtapata kuwaona ndugu zetu ama la kwa hiyo Naomba kwanza kabisa hiyo ni, ni kushukuru sana kwa niaba ya Watanzania wote kwa kazi kubwa ya kujitolea ambayo mnafanya na nikupe pole sana kwa maka. E, lakini pia nilikuwa ni 